Empieza un viaje a lo desconocido. Acompáñanos en esta búsqueda de respuestas a los grandes enigmas y misterios de la historia y de la vida. Galaxia, el canal de los buscadores. Buenas tardes galácticos, un viernes más por aquí, como ya sabéis estamos en Alex Comunica, Galaxia, Sabiens y hoy tengo la chuleta que el otro día me la dejé, Canal Maro en Centroamérica, Canal 31 en Los Ángeles y hoy se presenta un programa muy muy interesante durante toda la tarde, así que no os lo podéis perder y antes de empezar, antes de empezar para ir calentando motores os voy a comentar que dentro de un ratito vendrá Manu de Sinec y haremos análisis de firmas. Así que os invito a que nos enviéis una, una foto de vuestra firma en un papel en blanco. Si se ve toda la hoja siempre mejor porque la posición de donde está la firma también da muchísima información. Y esa foto la enviáis al más 34 644 07 9823. Y podréis descubrir muchos rasgos inconscientes que salen en la firma. Y antes de empezar con Manu, hoy tenemos a Diego Muñoz. Y además hablaremos que yo me quedé toda loca con el tema de la caída de la luna Kenos. Un hombre apasionado con todo este tema. Que Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro espacio. Y nada, solo tengo palabras de agradecimiento para vosotros. Pues gracias a ti por estar aquí y recordaros que está porque tenemos el Ufology World Congress 8, 9 y 10 de octubre, que seguro que Alex en algún momento nos pinchará el enlace para que podáis ir a, a verlo. Y una vez dicho esto, cuéntanos un poco, Diego. Bueno, es, como ya hemos hablado antes, es bastante información, pero tenemos que entender de que el mundo está lleno de magia y de secretos que apenas... Hemos averiguado nada, llevamos muy poquito. En el mundo hay estructuras que actualmente son inexplicables, se salen de la línea de tiempo establecido de la cronología de la Tierra. Por ejemplo, tenemos las tablillas líticas andinas y aztecas que son anteriores a Sumeria y tenemos las pruebas de la escritura. Por ejemplo, todos conocemos Sumeria y los dioses sumerios, uh -huh. ...y este dialecto tan complejo escrito en arcilla... ...pues si nos desplazamos hasta los altos de Bolivia... ...allí podemos encontrar en el, en el Tikticaca... ...en este lago increíble del Paleolítico, ¿de acuerdo? Este lago cuando desciende... ...se ven asomar unas columnas en forma de pergamino... ...las columnas de piedra en forma de pergamino son originarias de Egipto... Uh -huh. ...por lo tanto tenemos un nexo en común entre dos civilizaciones anteriores, anteriores a lo que nosotros conocíamos. Por lo tanto, hubo civilizaciones básicamente avanzadas antes que nosotros. Yo sé que esto hay gente que le cuesta de entender, pero es increíble. Por ejemplo, en las tablillas líticas andinas está escrito así. Cuando bajaron las aguas, después de que el cielo ardiera, Tres pueblos de piel blanca salieron de las galerías de la Tierra. Nadie sabe cuánto tiempo estuvieron ahí abajo, pero eh, 
las personas, las familias, solo se ocultan y, y, eh, de la luz del sol, de la vida, por miedo. Uh -huh. Huyeron a las galerías por lo que estaba pasando arriba. ¿Qué estaba pasando? Pues según las tablillas líticas andinas y el idioma runa siri, que es muy anterior al, al sumerio o al proto sumerio lineal, cayó un astro, hubo un acercamiento de un astro llamado Kenos. Es muy curioso porque en la Patagonia encontramos... Eh, también hay, hay, hay pueblos que quedan muy pocos, eh, muy pocos individuos, como los Ona, uh -huh. que uno de sus dioses se llama Kenos, también. Encontramos similitudes estructurales de fonética desde el Valle del Indo hasta la Isla de Pascua. Estructuras imposibles bajo el agua. En las costas de Japón, un fotógrafo de National Geographic encontró, eh, buscando los criaderos de los eh, tiburones martillo, encontró, atención, pirámides con una fisionomía y una estructura maya bajo el agua. Este hombre salió, o sea, no salía de su asombro. Hicieron falta 10 años y que un británico con ganas y, va y valiente sacara esto a la luz para que reconocieran que sí, que debido al nivel donde se encuentran estas estructuras, esto tuvo que ser hace 14 o 17 mil años. Y esto son pruebas líticas. La gente, normalmente, cuando tú le dices que había otra luna, te miran así un poco locos. Pero tenemos que entender que la Tierra ha habido etapas, ¿de acuerdo? Ahora estamos en la etapa terciaria, en el Kali Yuga. Esta luna es Selene, la conocemos así por los griegos. El pueblo de los acadios y los griegos, como muy bien recoge Federico Lara Peinado en sus traducciones, tanto de Sumeria como de otros textos ilustres, cuentan cómo ellos dicen que la Tierra les pertenece porque estaban antes de que esta luna llegara. Hay narrativas en las costas de Marfil uh -huh. o en, en Namibia que cuentan que eh, la Tierra donde pisamos les pertenece a ellos porque su pueblo estaba antes de que esta luna llegara. Por lo tanto, tenemos un periodo donde los pueblos del mundo, aunque estuvieran repartidos por, por las cuatro esquinas, convivieron mientras una luna se perdía y otra se acercaba. Y de esto hay pruebas en el sustrato, en el sustrato del suelo. Hay un, un, una capa de, de polvo rojo que envuelve todo el globo. Esto es sulfuro y cayó del cielo en un proceso milenario. Esta estrella, Kenos, cuando cayó, dibujaba en el cielo lo que conocemos nosotros como el ofidio que se muerde la cola. Esta serpiente mordiéndose la cola que la encontramos uh -huh. en los celtas, en los hiperbóreos, en el reino de Mu, en, en, hasta en Tartaria, el continente perdido. Lo podemos encontrar en todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso fue los restos eh, que cayeron a la Tierra en un proceso, disolviéndose, y daba la figura de una serpiente mordiendo la cola. Mordiéndose la cola, perdón. Y esto lo encontramos en todas las culturas. Y es una prueba que está en piedra. Y cuando... Disculpa que me enrolle. No, no. <risa> Disculpa tranquilo. que me enrolle. Es que no, me no, tranquilo. <risa> no, no, tranquilo, ya te puedes enrollar. O sea, es tu espacio, es tu momento, así que con toda la tranquilidad del, del mundo. Lo curioso es que antes de estábamos hablando de qué generación de personas somos. ¿Habías dicho la, la sexta? Que sí, en teoría sí, estamos en la sexta etapa. Este, es que si tocas este tema tenemos que desviarnos hacia otro lado, que es súper interesante, pero bueno, esto es como que ha habido siete Jesucristos. Todos coincidían en edad, tiempo, y a todos les pasó lo mismo. Hijos de una virgen, resucitaron en una cueva, todo eso es, es un proceso, digamos. Nosotros somos el proyecto hombre, somos la evolución de una creación, nadie sabe exactamente cuánto tiempo ni cuánto han durado los procesos que ha habido en la Tierra, tanto los procesos de cataclismos celestes que han reflejado en petroglifos, o lo que no vemos, porque la Tierra en realidad se tendría que llamar el planeta agua, porque son tres, partes, pues, tres cuartas partes uh -huh. de agua. Por lo tanto, no encontramos nada más de civilizaciones anteriores porque está todo sumergido. Pero, si nos vamos a la India, por ejemplo, a los estudios de Blavatsky, ella es la única mujer europea que ha tenido permiso para entrar a acceder a los textos védicos. Los textos vedas que hay uno que tiene 14.000 años. Esto ya se sale de la lista de tiempo. Y en estos textos te explican cómo era la vida antes, cuando no estaba esta luna, que habitaba Kenos en el cielo. Son, Bueno, es que es súper interesante, es un tema muy extenso, ¿de acuerdo? A veces no paras de hablar y se me va la cabeza hacia otros lados, pero sí... 
Es cierto que, que hay, y no solo en la cultura hindú, sino hay muchas culturas en el mundo que reflejan que ya ha habido otras humanidades y que nosotros somos la sexta. Interesante. Está, está curioso saber esto de que somos la sexta. Me, me, me... Cuando te escuché he dicho, puff. Es que es muy interesante porque, sí. vale, esto es la Tierra, ¿no? Vale, la Tierra tiene 4.500 millones de años, en teoría. Hace poco, bueno, nos hemos desviado un poco del tema, pero da igual, hace poco, ¿vale? Esto es interesante. Se descubrió que dentro de nuestro ADN hay otro ADN, un ADN oculto, que fue desechado porque era imposible de leer. No sabían descifrarlo, ¿vale? Ahora actualmente lo han denominado ADN oscuro. ¿Qué pasa? Que resulta que el ADN se genera y se ensambla en un proceso que dura mucho tiempo, el ADN. Pero dentro del ADN encontramos el ARN, que hay roedores actualmente aquí, en nuestro tiempo, que viven con este ARN, que sería incompatible para la vida. Por lo tanto, el ARN necesita más tiempo para ensamblarse de los 4.500 millones de años que tiene el planeta. Bueno, si tiene cola y hace guau guau, pues un perro. Pues nuestro ADN, parte de nuestro ADN, no es originario de aquí, de la Tierra. Hay muchos profesores físicos, universidades, que apuestan por la teoría de la panspermia, vida inducida desde otras partes del universo. Pero es muy difícil de demostrar sin tener los patrones originales de justo el cambio. Vale. Justo la hibridación, lo que nos hizo saltar. Es muy complicado el tema, muy extenso, disculpa que me enrolle. No, 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 no ya te he dicho. Pero esto tranquilo. viene por lo de que somos la sexta, es que no sabemos cuánto tiempo llevamos en realidad en la Tierra. Bueno, yo mientras vayamos evolucionando me quedo tranquila. Sí, yo también, me quedo muy tranquilo, pero procuro no poner la tele. Ah, no, no, porque... yo la evito. Sí, sí, porque no es muy agradable lo que se ve y a veces pienso que involucionamos, pero es muy sí. interesante. Sí, sí. Y vamos a retomar un poco sí. el tema del ufology. ¿Qué vas a hacer tú en ufology? ¿De qué vas a hablar? ¿Qué es lo que vas a transmitir? Bueno, sobre todo intentaré no transmitir nervios, porque yo soy muy nervioso, ¿vale? Pero intentaré hablar y desarrollar una cronología de la Tierra desde el diluvio hasta nuestros tiempos. Es muy importante la cueva de los tallos, es fronteriza con Perú y Ecuador, incluso uh -huh. los gobiernos crearon un, un, un conflicto aposta para imposibilitar el acceso a estas galerías, porque no, no es una cueva, es, en realidad es un sistema de galerías que llega hasta los Andes. Lo que se guarda ahí abajo... Tanto los mormones, como los masones, como la NASA, como los británicos, se han interesado muchísimo en lo que había ahí. Ahí ahí abajo hay un tesoro que cuenta la historia de otras humanidades. Y esto está escrito en planchas de oro, en un idioma que es anterior al protosumerio y anterior al runa siri. Nadie ha sabido descifrarlo. Tengo la suerte de estar en contacto con gente muy cercana y con catedráticas como mi querida doctora Sotomayor, con, que me tiene al tanto de cualquier variación o cualquier descubrimiento que cuesta mucho explicar esto. Cuesta mucho llegar a la raíz de la información. ¿Cuánto tiempo o sea? ¿Cuándo empezaste tú a investigar todos estos Uf, temas? Hace <risas> siete años o siete, ocho años ya. ¿Y cómo una nació este interés y esta pasión? Bueno, yo lo cierto <risa> es que yo de pequeño vi un ovni. Vale. Pero luego me pasó algo durante mi vida, supongo que, que es la conocida adolescencia o la era de la gilipollez. ¿Se puede decir gilipollez? <risa> bueno, bueno, aquí sí. La claro. era de la gilipollez y por lo tanto pues yo lo olvidé y me fui un, un chico normal, ¿no? Mi trabajo, mis, mis amigos. Uh -huh. Pero luego al tiempo volví a verlo y fue como... Decimos, oye, no te olvides que tú has visto esto. No, no, y eso fue, me interesé muchísimo. Empecé con los trabajos del doctor Peña, de las Piedras de Ica, acabé con, los, con la doctora Sotomayor, me he leído todos los libros de Stanley Hall en inglés, los estudios de Blavatsky. Requiere mucho tiempo, pero te tiene que gustar, porque si no te gusta, no te tragas una novela de 1300 no. páginas. No. Y, y, y te tiene que gustar. También me he leído parte de la Torá o los libros de Enoch, que son seis, son increíbles, o parte de los textos apócrifos. Y lo bueno que tengo que es que no tengo que apuntar nada, porque yo no sé qué me pasa, creo que fue de una pedrada cuando era pequeño, pero se me queda todo aquí almacenado y soy una biblioteca. La profesora do doctora Sotomayor me, me lo dice siempre. Además de, de la doctora Sotomayor, ¿tienes entrevistas de...? de... Sí, correcto. Tengo a Eileen Hall en el canal, que es la hija de Stanley Hall, 
de archivos de Atlantis, de la Cueva de los Tallos, un británico increíble, apasionado con la vida preamericana de antes del diluvio, porque en América, antes de la conquista o de la, la, la matanza que hicieron allí los europeos, que nunca han pedido perdón por lo que hicieron en América, los europeos, eh, los, los nativos de allí, ellos sí tenían su escritura, tenían un sistema de cómputo y tenían su lengua, no eran salvajes con lanzas, uh -huh. eso es lo que nos hicieron creer, porque la historia la escriben los que ganan. Siempre. <risa> Pero es in, súper interesantísimo todos los conocimientos que tenían, sobre todo las mujeres, porque esto incluso se ha perdido hoy en día, el escuchar al mayor, ¿Mm? pedir consejo, esto se ha perdido, ahora no es así. No, de, si es lo que has dicho antes, ¿no? A veces evolucionamos y a veces involucionamos, entonces sí. pues, mm, hay momentos... Mm, para Yo todo. sé que son trabajos mm, tediosos, porque tienes que leer mucho, tienes que... Las entrevistas de, de, de mi canal son de tres horas. Tres horas, pero son cátedras del mundo antiguo. Es increíble los conocimientos que tienen estos compañeros, amigos. Yo los llamo profesores, porque yo aprendo de ellos, a mí me encanta escuchar. También ha venido... Alfonso Rodríguez, ha venido la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor más de 10 veces, eh, Josep Cuzar, porque también uh -huh. colaboro en la radio, vale. en, en Radio Caldas, que desde aquí os mando un saludo a Josep Cuzar, que es el que dirige el programa, y, y colaboro los miércoles en, en un programa de misterios por la noche, y me encanta envolverme de gente mayor que yo, porque tienen muchísimo que aportar y, y todo está conectado. Es sabiduría pura, la gente sí, sí, mayor. Sí, es increíble lo que te cuentan. Y bueno, es que a mí me encantan las entrevistas de tú a tú, sobre todo con gente mayor. No por nada, ¿eh? o sea, que, que Dios me libre. Pues, ¿eh? pues hoy no tiene gente mayor. <risa> eh, y cuando... Lo que muchas veces me he preguntado es, todos estos textos que salen, ¿Sí? que hay, ¿quién ha estudiado todo esto para descifrarlo? Porque claro, yo lo veo y digo, pues yo vale, me creo es, lo que dicen. Es que es muy complicado. De acuerdo, tenemos que tener en cuenta que cada... A ver, para ser objetivo, uh -huh. cuando tú estás leyendo algo muy antiguo que intentamos entender con nuestra mente, los escritos que alguien ha escrito hace 10.000 años, o sea, tenemos que tener en cuenta algo. Cuando leemos eso, estás poniendo eh, tu conciencia, tu vivencias, tus conocimientos, lo que tú has leído, lo que tú has escuchado, para juzgar una idea que está ahí, pero a lo mejor no es, no es lo que estamos... Uh -huh. No sabemos si somos capaces de entender cómo funcionaba el mundo antiguo, pero es alucinante. Es alucinante los, los, los conocimientos que tenían y todo se ha perdido, se perdió muchísimo en el diluvio. El diluvio sale reflejado incluso en el Popol Bull, que uh -huh. es como bueno, los papeles sagrados, los códices trocortesianos mayas, que muchos se perdieron en la conquista, pero otros como el códice, eh, el trocortesiano se salvó, ahí explica el diluvio al igual que en la Biblia y al igual que en otros textos antiguos. Por lo tanto, algo sucedió hace 14.000 años y cada vez nos vamos más atrás en el tiempo. Actualmente la ciencia ortodoxa reconoce, porque ha hecho las pruebas mediante el carbono 14, que todos sabemos que falla, porque en el tejido blando da una datación y luego en el hueso hay otro rango de tiempo, por lo tanto tenemos que coger estas informaciones con pinzas, pero son muy antiguos. ¿De acuerdo? Pues hay un rango de edad en la ciudad de Jerico, uh -huh. que es igual que Troya. Troya se pensaba que era una fábula hasta que se encontró. Sí. Jerico fue derruida o destruida por unas trompetas utilizando el sonido. Un, bueno, es que no sabemos cómo ellos eran capaces de manejar ni tanto la energía ni tanto otros elementos. La alquimia simplemente es ciencia no explicada. Un ejemplo muy básico, cuando separaron las aguas, ¿no? Vino el, este, este señor con barba y golpeó el suelo y las aguas se abrieron y uh -huh. eh, pudieron escapar a, el pueblo a través del... Bueno, esto era considerado ciencia ficción hasta que hace cuatro años en una universidad de Tokio dos chicos de 18 años lograron separar una cantidad de agua de otra mediante cargas eléctricas. Por lo tanto, lo que encontramos en el pasado es tecnología no explicada y narrado y que ha llegado a nuestros días como poemas, canciones. Aquí en Cataluña tenemos los llegans, uh -huh. los gigantes. En, en, en el País Vasco tenemos los basajaun, gente que sí. vivía en las montañas, que bajaban para ayudar a construir puentes porque eran muy grandes. En Egipto tenemos los sedai, los constructores de pirámides, que eran gigantes. Bueno, hay un trozo del tiempo que nos lo han cortado 
y yo me atrevería a decir que ni siquiera estamos en el 2021. Puede que estemos un poquito más atrás. Hay convenios escondidos, como por ejemplo el rey Otto I y el papa de esa época, del siglo XIII, uh -huh. cortaron 380 años de la historia para meter a la fuerza una familia real que habían creado ellos después de cargarse Tartaria para absorber todo lo que habían cogido. Por lo tanto, mmm, me fío más de la piedra que de los calendarios nuestros. ¿Y entonces en qué año representa que estamos? Supuesto, o sea... Bueno, entre el 1480 y el 1760. Qué locura. Yo pensaba Disculpadme, que... pero yo, o sea, ya, ya he dicho que, que no es de la pedrada, ¿eh? es que he estudiado esos temas. Esto Oye, es conocido claro. en, en, por los historiadores y los cronistas de las casas reales, esto es conocido como tiempo fantasma, que son espacios de tiempo inexplicables que allí, en, en nuestra cronología de tiempo. No es lo único, ¿eh? también sucede con, con algo tan obvio como los dinosaurios, por ejemplo. Bueno, claro, es que hay tantos temas escondidos que, que, que si no te pones, porque esto te ha de interesar y, sí, y has de esto, ponerte, porque si no, sí. es como, pues muy bien, yo ahora me estoy quedando muy loca con todo lo que me estás diciendo, o sea, es como, oye, ¿y todo lo que no sé? Es que no sabemos nada, es que, como decía mi abuelo, que en paz descanse el pobrecito, contra más saben las ovejas, más negras se ponen. Y es verdad, porque a ti te enseñan en el cole que, por ejemplo, Darwin fue el quien, quien creó la, la teoría de la evolución, ¿no? Uh -huh. Pues es, eso es. Es, es falso. Darwin copió su trabajo de un eh, filósofo musulmán llamado al Yariz en el año 1313. O sea, que copió su trabajo de un libro llamado Competencias en Depredadores. De ahí salió el, el libro de Darwin. Eso es... Y, ya, y hoy en día la universidad te, te dicen que fue Darwin quien... Que, no, no, perdón. Fue al Yariz unos 700 años antes. Claro, es que con estas Es cosas... como con Cristóbal Colón. La pinta la niña de Santa uh -huh. María. Bueno... Yo conozco a más de un historiador con más de 70 años de días y noches a su espalda que tiene pruebas eh, escritas y de, 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 los, de los cronistas, como que fue Cristóbal Colón que llegó agarrado a un madero a las costas de, y él no sabía ni que había llegado a América, él iba buscando la ruta de la seda. Pero allí ya habían llegado los, los vikingos 600 años antes. Se han encontrado cascos, trozos de yelmo... Pero te siguen diciendo que fue Cristóbal Colón quien descubrió América cuando no es así. Bueno, es que hay información que no interesa. Es que nuestra historia ya está escrita y cuesta mucho cambiar el sentido del oleaje de un océano cuando todo fluye hacia un sentido ya. Cuesta mucho reescribir la historia. Pero es súper interesante para saber hasta dónde llegan. Sí, sí. Es una, o sea, me estoy quedando yo aquí medio loca. <risa> Disculpa, si me... mucha información. No, es que no, 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 mucho. no, no, ya, ya, ya va bien. O sea, yo hoy te, se prevenía un programa sí. muy interesante y con mucha información. Yo aquí aprendo, vamos, lo más grande. Entonces, a ver, yo he preguntado lo de los escritos. El, estuve investigando cuando vi el título. Sí. ¿Qué nos? ¿Qué nos? Sí. ¿Quién es qué nos? ¿Qué nos es el nombre que daba el pueblo? ...de los anteriores a Tiahuanaco, ...de acuerdo, los Tiahuanacotas... ...ellos, cuando cayó Kenos... ...se dirigieron hacia Oriente... ...huyendo de lo que venía... ...porque ellos lo predijeron... ...predijeron un acercamiento de un astro... ...el astro era la luna secundaria que tenía la Tierra... ...que era la luna Kenos... ...esta es Selene, que es la tercera... Uh -huh. ...la Tierra se rige por etapas... ...cada 140.000 años o así hay un... Hay algo que altera o mueve o cambia o mejora lo que es la vida en el planeta o la evolución. Uh -huh. Es súper interesante. Pero es que de esto hay pruebas, no son, no son suposiciones, no. Hay pruebas líticas en piedra que son súper interesantes y muy valiosas. ¿Y qué nos era el nombre que le dieron eh, los, los habitantes de esa zona de los altos de Bolivia, de acuerdo, uh -huh. a esta luna? Es muy interesante. No sé sí, si sí, además es interesante. Yo lo que estoy también alucinando es toda la memoria que tiene. Ah, bueno. Sí, es verdad. Para estos supernombres tan facilísimos de la vida que bueno. están en nuestro día a día. Es, es como... Claro. Es que, ¿sabes qué ocurre? Un buen amigo me dijo un día que si quieres aprender tienes que escribir. Uh -huh. Y yo escribo todo lo que estudio. Todo. Y de alguna manera se me queda ahí almacenado. ¿Quieres que te comente, una, discúlpame, una pequeña puntualización. Venga. Mucha gente habla sobre la Atlántida, 
Sí. ¿Qué pasó en la Atlántida? ¿Qué era? ¿Era ficción? ¿Era realidad? Pues era tan real como que estamos tú y yo aquí hablando ahora. La palabra alt, Atlántida, el vocablo alt, solo se encuentra en el preamérica antiguo. Alt significa ciudad de agua, ciudad de cobre. Uh -huh. Tida es eh, ciudad flotante. O sea, tenemos Homero, Platón, eh, Plinio, el joven, todos estos filósofos griegos no uh -huh. se inventaron dos palabras mayas juntas. La Atlántida era maya. Pero quizá no eran los mayas tal y como nosotros tenemos visualizado en la cabeza. Pero la palabra Atlántida viene del preamérica. En los textos antiguos, incluso eh, en el runa siri o en los textos védicos, te explica cómo la Atlántida era una ciudad de comercio, donde había más de 20 tipos de tubérculos y más de 20 tipos de maíz. Hay un continente que encaja con esto. Y hay un... Y hay un punto que es increíble. En la Atlántida se comerciaba con un eh, material que se llamaba oricalcum o orialcum. Este material actualmente solo se encuentra en los altos de Bolivia. Los altos de Bolivia son un tesoro, geológicamente hablando, por lo que se encuentra ahí en la Tierra. Por lo tanto, la Atlántida existió. Hay las crónicas de Magallanes, por ejemplo, uh -huh. cuentan cómo a Perú, a las costas de Perú, Llegaron gigantes de pelo rojo que huían de una ciudad que se hundía en el mar. Estos gigantes de pelo rojo, uno de ellos era Asura Maya, el padre de la cosmología de los mayas. Eh, también llamado Rey Kajapa, llegó con sus tres hijas y llegó a las costas de Perú con un conocimiento increíble que hizo florecer otra vez el conocimiento después del hundimiento de la Atlántida. Tanto Lemuria como la Atlántida, como todos han sido etapas de la Tierra, y nosotros tenemos un recuerdo de, de esto en los, en los pueblos del mundo, pero te tiene que gustar buscar, no, si no, no, no lo encuentras. <risa> yo, audiolibros no haces o audio algo, <risa> porque, yo, a, a ver, la lectura me, me, me gusta, ¿eh? pero cuando ya has dicho libro de 1300 páginas, he dicho... <risa> es que es muy complicado, te tiene, por eso me he referido que estas cosas tienen que gustarte para buscar, tienen que despertarte algo dentro. ...como mirar a las estrellas... ...¿por qué miramos a las estrellas?... ...pues porque miramos a casa... ...porque una parte de nosotros viene de otro lugar... ...somos la evolución de una creación... ...qué locura... <risa> ...estoy aquí yo... ...sí, es y, una locura... ...de todo el... esto vamos a hablar en el Congreso de Ufología... ...os ruego que asistáis... Exacto. ...amigos... ...muy bien, ¿ves?... Que yo, yo, ...yo estoy por dejarle la silla... No. ...ahora mismo... ...no, hombre, no, por Dios... <risa> Eh, eh, se, se acaba el tiempo y me, que me va haciendo si, señas Víctor y digo, pero si es que me queda media de muchas yo preguntas a hacer porque me he quedado Pregunta, ahí. puedes preguntar lo que quieras además que me he quedado ahí sin tiempo yo voy a, primero que yo creo que voy a procesar la información, vale. directamente voy a ir al Ufology y ¿qué dura la charla que vas a dar? creo que 45 <risa> minutos voy a compensar todo lo que puedo con, eh, con fotografías y con sobre todo con trabajos catedráticos. O sea, yo me considero aventajado en algunos temas, pero uh -huh. en otros pues tengo mis carencias como cualquier persona. Pero es que rodéate de gente mayor y, y, y sabrás y tendrás contexto para desarrollar un buen tema. Y es lo que se ha perdido hoy en día. Falta ese ímpetu, esas ganas por saber. Nos, nos conformamos con cualquier cosa que nos digan. No, hay que buscar mucho más. Sí, la, la curiosidad, ¿no? Sí, a, de, algo que te llama. Investigar. A cada, man, a cada persona, perdón, le llama de, de, de alguna manera. Uh -huh. Por ejemplo, la música le gusta a muchísima gente porque la música es lo más antiguo después de la palabra. Primero vino la palabra, luego vino la escritura, pero la música es anterior incluso a la, a la palabra. Y eso, escuchar tambores, eso siempre te, uh -huh. te, te despierta te cosas dentro. Sabemos muy poco de nuestra vida pasada. Muy poco. Pues galácticos, ya sabéis, a, a, a investigar, porque está claro que, que sabemos un 10% realmente de lo que nos rodea y de nuestras vidas pasadas y, y, y del planeta y, y de todo. Sí, es, es cierto. Es... Eh, perdona que te corte. La doctora dice, la doctora Sotomayor, que es una erudita, dice, Diego, tenemos que hacerlo bien en esta vida para no tener que volver. Estas palabras son escuetas, pero tiene gran connotación. Muy importantes. Eh, y solo una cosa más. A lo que has dicho del tanto por ciento, para que, para que tengamos una idea de lo poco que sabemos en Egipto, con todo lo que sabemos que hay, Karnak, eh, Luxor, las criptas, los, las tumbas, los faraones, todo esto solo es un 3%. 
Ah, o sea, está que todo... yo he dicho un 10 y me estás diciendo un 3%. No, no, un 3%. Joder. Un 3%. Sabemos muy poco. Bajo Egipto hay otro Egipto que es mucho más antiguo. Bajo la pirámide hay una sala llamada la Sala del Caos, que yo he estado allí, he podido grabar aquello, y aquello es una sala de resonancia olmeca bajo las pirámides de Egipto. ¿Qué pintan? ¿Qué pinta tecnología olmeca bajo las pirámides? Y esto se encuentra bajo Egipto. Y hay muchos temas súper interesantes. Pues, Diego, yo voy a decirle a Alex y a todos que hagamos una sección bueno, de esto. Bueno, yo siempre estaré vamos... atendido, os atenderé cada vez que para mí es un placer venir aquí. Y gracias por permitirme expresarme. Hombre, claro. Pero se nos acaba el tiempo porque tenemos al siguiente invitado. Muy esperando. bien. Muchísimas, muchísimas pues gracias. O sea, mmm, me quedo con mucha sabiduría y con ganas de que yo lo voy a decir a Alex, vamos a tener que, claro. que venga otra vez, por favor, porque me he quedado a medias de, 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 de muchas cosas. Muy bien. Y antes de irnos, el Ufology World Congress, 8, 9 y 10 de octubre. Si no me equivoco, Alex nos pondrá el enlace para que podáis eh, apuntaros y asistir. Y como siempre, rapidez porque las cosas... Pues no es que se agoten, pero sí que con todo el tema que está sucediendo, pues hay sí. sitio limitado y vamos con más limitaciones. Así que, Diego, encantada. Muchísimas gracias a vosotros otra vez por invitarme y por cederme vuestro espacio. Ha sido un placer. Genial. Y antes de, despe de, de despedirme, yo ya me quiero ir a casa hoy, no sé qué me pasa. Eh, y antes de seguir con Manu, recordad. Vamos a hacer primero una pausa, antes de que entre Manu. Pero en esta pausa quiero que me enviéis las firmas. Que podamos ver en vuestra firma la manera... ¿Qué, ¿Qué hay allí inconsciente que vosotros pensáis? No, esto ya lo tengo yo todo controlado. Pues no, la firma os dirá que no. Y hay cosas y aspectos pues, que tendremos que, que pues, no, os diré, no os dirán nada nuevo. Así que nos vamos así un poquito de, de, de pausa y volvemos en dos minutitos, dos minutitos. Estamos aquí. ¿Cómo me puedo yo eh, imaginar lo que yo voy a hacer? Me limito a, a, a lo que yo imagino y me limito al yo que yo imagino en el futuro. Quizás la vida quiere algo de mí. En la psicomagia he hecho muchos actos, es decir que... Eh, como, como viví el desprecio de mí mismo cuando era niño, no voy a contar mi historia. La magia es un acelerador, es un acelerador, es un salto cuántico. Pero si tú no te ocupas de ti mismo, no va a pasar. Y si tú no te adaptas a lo que el acto te produce, no va a pasar. Como si tú quieres ser algo y tú no, haces, tú no te comportas como ese que quieres ser, no va a pasar nada. Hospital Altramedic Todos sabemos que siempre tenemos algo escondido, una travesura que queremos llegar a realizar. Y hoy les voy a platicar un poquito de lo que es la lipodistrofia corporal. La lipodistrofia corporal es grasa que tenemos depositada en el cuerpo en distintas regiones que no nos agrada y que muchas veces es difícil quitar tanto con dieta o ejercicio. Entonces, ¿qué opción nos queda? Pues lógicamente el ejercicio y la dieta siempre se los voy a recomendar. Pero esas pequeñas adiposidades o pequeños depósitos de grasa que tenemos en el cuerpo y que es difícil de quitarlas, lo vamos a realizar con una liposucción. Y en eso consiste la cirugía de contorno corporal o liposucción de contorno corporal. 
es quitar grasa de áreas en el cuerpo que no estamos contentos y las podemos distribuir en otras áreas, como por ejemplo aumento de glúteos o aumento de pectorales, aumento de hombro. Nosotros podemos utilizar la grasa para hacer cualquier cirugía de contorno y dar una mejor definición al cuerpo. Esto es un procedimiento que lo realizamos con sedación y anestesia local. No necesitamos anestesia general para este tipo de procedimientos. Es una cirugía ambulatoria, es un procedimiento que relativamente sencillo y su recuperación de igual manera. Utilizan faja durante un mes aproximadamente y lógicamente vamos a necesitar tratamientos auxiliares para que ayuden a su recuperación. Esto implica ultrasonidos o drenaje linfático en los casos que así lo requieran. Eh, es un procedimiento que de verdad eh, va a ser muy gratificante para mejorar el contorno corporal y de esta manera van a estar satisfechos con los resultados. A todos los amigos de Galaxia Televisión, tendremos una cita aquí conmigo hablando sobre temas de cirugía plástica y procedimientos alternativos de la misma. Galácticos, y seguimos. Y como lo prometido es deuda, yo os he dicho que venía Manu para... Pues no sé si para jugar, para leer, ¿qué vamos? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer hoy tú y yo aquí? Yo ya tengo dudas. Bueno, vamos a divertirnos un rato, ¿no? Yes. Vamos a, a coger las firmas de las personas que, que nos han mandado, yo espero que haya habido alguna, que nos haya mandado alguna firma, y vamos a destripar, perdón, vamos a analizar... ¿No los asustes? Pues si ya la han mandado, ya está. Vamos a analizar esa firma, vamos a ver qué, qué personalidad hay detrás, qué me denota la firma en cuanto a personalidad, y les voy a hacer alguna propuesta, porque si veo que están un poco fastidiados, pues voy a proponer algo para que para arreglar. No será como la de la luna que nos, esto me ha parecido espectacular. Yo pensaba que no se caiga la luna, ¿eh? es una broma. Bueno, ya estamos pena que esto es una, dos, tres. Ahí está. Pues eso, vamos a analizar firmas eh, de todos los que la hayan enviado o todavía hay, no sé si aún hay tiempo de que vayan mandando alguna más. Que manden. Sí, sí. Bueno, que vayan mandando y analizaremos todas las que podamos y ya te digo, además les, les daremos algún, algún tip, alguna, algún consejillo. Porque ¿qué rasgos más importantes podemos ver en una firma? Mm, podemos ver muchas cosas. Eh, para empezar, si aparece nombre y apellido o no aparecen, si se leen claramente o no se leen claramente. El tamaño de las iniciales con respecto al resto de letras. El tamaño, que claro, esto no lo vamos a poder, eh, a poder mirar, el tamaño de las letras de la firma, o sea, de, de lo que es el nombre, el apellido, el tamaño de la firma, con respecto al tamaño del texto. Es decir, para hacer un análisis completo, habría que pedirle a la gente que escribiera una página entera y luego al final firmase. Y entonces ver si el tamaño de la firma, el tamaño uh -huh. de la letra en la firma, es más grande o más pequeño que el tamaño de la letra cuando escriben. ¿no? Bueno, ese detalle seguramente no lo veremos. También puedes ver la presión, se pueden ver muchas cosas. Y luego si hay bucles, si hay puntos, si hay, hay cosas que son muy, muy divertidas. Yo solo sé... Que yo el día que firme antes de hacer PNC y firmé y me, yo, yo dije, vamos a ver, ¿cómo de mi firma saben tantas cosas sin saber quién soy? ¿Tú qué, ¿Qué broma es esta? Sí, esa es, la, esa es la gracia. La firma es una especie de, como de espejo, ¿no? Es una manera de mostrarte sin que tú seas consciente y porque claro, si tú te pones de pie y te digo, date una vuelta y te muestras, eres consciente que te estás mostrando. Si yo te digo firma, te estás desnudando y no lo sabes. Taparse, taparse todos. Y, y, Vengo y, con buena intención, ¿eh? o sea, que no hace falta que se tapen, que no pasa nada. Vengo yo para ayudar. me he dejado la chaqueta dentro para ponérmela por si acaso. No, pero yo ya hago mi firma molve. Y, Víctor, si nos haces el favor de ir pasando cositas, firmas ya, porque tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas. Te pasa como a mí con el, con el taller sí, de Dilo, 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 sí. El día 10 de octubre tengo muchas ganas de veros a todos y todas, ya sea aquí presencialmente en Barcelona o, si no, pues también online, en el taller que hemos, que hemos creado y que vamos a, a estrenar después de año y medio de pandemia. Por fin vamos a hacer un taller presencial que se llama Cambia tu letra, cambia tu vida. Hoy lo que voy a hacer es como un poquito, un poquito de lo que luego haremos allí de manera muy detallada. Y tengo muchas ganas. Pues eso, que todos tenemos ganas. Y ahora os tendréis que verlo, lástima que no, me puedo, no puedo pinchar, pero está ahí Ana dando botes porque también tiene ganas. Así que si Víctor nos pasa imagen, 
A ver... Venga, ¿Dónde lo voy a ver? ¿Aquí lo tendrás... Mío? Mira. A ver, Víctor, ah, me lo has puesto un poco complicado. Ponte, si no te pones... Pongo. Sí, aquí más... ¿Para dónde Víctor te va mejor que se ponga a mano? Da igual. igual. Víctor dice que da igual, que ah, como sí. soy feo no me va a enfocar a mí. Bien, aquí esta firma nos la manda Ana. Y lo primero que vamos a comentar de esta firma es que pone Ana y no pone apellido. Entonces... Se lee claramente el nombre, lo cual ya es algo positivo, porque se está mostrando, no se está escondiendo. Ahora, solo se ve el nombre y no se ve el apellido, es decir, solo se ve la vida personal y no la vida profesional. El nombre es la vida personal, el primer apellido, el apellido del padre, normalmente, sería la vida profesional. ¿Qué me indica esto? Y espero no ofender a Ana, si, porque no la conozco, entonces espero no ofenderla cuando diga esto. A mí lo que me indica esta firma es que le importa mucho su vida personal, pero su vida profesional aquí no aparece, por lo tanto, no le importa tanto, en teoría. ¿Eso quiere decir que no puede ser una buena profesional? No, por supuesto que no, claro que puede ser una buena profesional, pero inconscientemente, si tiene que hacer unas horas extras, si se tiene que quedar más rato, si tiene que venir un día que en principio no le tocaba algo así, no le va a acabar de gustar, porque está primando su vida personal. Luego, hay más cosas curiosas aquí, mira, tiene un punto, el punto es algo, luego diré algo positivo, Ana, por si me estás viendo en este momento y escuchando, luego voy a decir algo positivo. El punto, lo que me indica es que es tozuda. Cuando pones un punto justo después del nombre o del... O de, ¿Aquí estoy bien, Víctor? ¿Sí? ¿Se me ve bien? Vale, perfecto. Pues cuando pones el punto, eh, pues eso, después de, de nombre o de apellido, es igual. Ese punto es como, aquí estoy yo porque he venido, ¿no? Es... Eh, es pues eso, tozuda, al final es que tiene ideas fijas. ¿Qué más podemos ver? Aquí, al principio de la inicial, no sé si, si me estás enfocando a mí también, Víctor, es decir, si yo señalo, ¿se me ve? Vale, porque si señalo algo, pues que, uh -huh. se, que se vea, ¿no? Mira, esto de aquí es, eh, es más o menos una cruz. Ah, mira, ahora sí me estoy viendo. <risa> esto de aquí es una cruz. Entonces, esto sería una especie de cruz del éxito. Cuando se ven cruces sí. en, la, en la firma, eso es una cruz de éxito. La barra vertical, aquí está inclinada, pero bueno, la barra vertical es el quiero, la barra horizontal es el puedo. Es una persona que quiere y además puede. Tiene una cruz de éxito bastante potente. Y, y bueno, por lo demás, lo único que puedo decir de esta firma, aparte de lo que ya he dicho, es que es una persona que a nivel personal no le cuesta mostrarse. A ella no le cuesta mostrar sus emociones, no le cuesta mostrarse porque se lee claramente. No está tachada, no hay bucles, no hay nada que la, que la esconda, por lo tanto... Soy yo, ¿no? Soy Ana. ¿Qué es lo que le faltaría para, para hacer una firma más correcta? Que hubiese equilibrio entre el yo personal y el yo profesional, es decir, que estuviera el apellido. Entonces, pues sea cual sea tu apellido, Ana, pues oye, si eres como yo, Ramírez, pues Ana Ramírez, ¿no? El apellido que sea. Y si queremos trabajar en la, en la firma, la, o sea, siempre hemos dicho, en la firma trabajamos el autoconcepto, ¿no? Y es como un espejo de nosotros mismos. Correcto. Si en ese espejo... Ahora, Ana, yo pondría mi firma, pero como no la tengo aquí, pues si ahora Ana dijera, yo quiero trabajar la abundancia. Ah, muy buena pregunta. Eso, alguna vez lo he explicado en, en otras ocasiones, Ajá. pero claro, es que llevo ya como 25 sí. visitas a, a Galaxia y espero que sean muchas más, espero que, que me sigáis queriendo en el programa. Bueno, pues alguna vez lo, lo he explicado, es añadir un número o un símbolo de moneda, ya sea un euro, un dólar, un peso, es igual... Eh, un símbolo de moneda o un, o un número que esté en el, en el nombre o en el apellido. Lo que solemos hacer, claro, aquí justo en Ana, estoy pensando, eh, a ver si, si cabría algún número o algún signo, no sé dónde ponerlo, en función de qué apellido tuviera, porque ¿Eh? claro, yo estoy proponiendo poner nombre y apellido. Vale. Yo, por ejemplo, que me llamo Manu Ramírez, en la E de Ramírez pongo un euro. Vale. Entonces, no escribo Ramírez con E, sino con euro. Y además queda muy discreto, casi no se ve, y eso es una manera de llamar a la abundancia. También puedes poner un, un uno en, en la i, por ejemplo, ¿no? Con hacerlo una vez ya es suficiente. Hay personas que buscan poner dos o tres, no hace falta, con uno es suficiente. ¿Y da igual ponerlo en el nombre o en el apellido sí. o tiene...? Sí, sí, da igual. El, el tema es cuando yo estoy atrayendo abundancia, no solamente la estoy atrayendo a nivel profesional, sino atraer abundancia. Además, recuerda, que también lo he hecho en, en algunas otras entrevistas que, que hemos hablado de abundancia, la abundancia no solamente es dinero, es lo contrario a la escasez de relaciones, de dinero, de salud, de lo que sea. Entonces, puedes ponerlo en el nombre o en el apellido, da lo mismo. El tema es que pongas un símbolo de moneda o un número. Y sobre todo aquí, en esta firma muy importante, nombre y apellido. Entonces, 
Ana, quien seas, yo te recomiendo que le añadas el apellido. El apellido paterno, salvo que haya alguna historia familiar de esto de no me hablo con mi padre, entonces, entonces mejor cámbiate el apellido, ponte el de tu madre primero y ya está, ¿no? Pero si no, nombre y apellido. Y ahora, Víctor, pásame más firmas. Y mientras pasa la firma, cuñado, tengo aquí una pregunta que dicen. Venga. ¿Y cuando tu firma cambia? Porque a veces eh, se firma de diferente forma, denota algo... Claro. Aquí habría que matizar esa pregunta. ¿Quieres decir, o sea, la, la persona que lo pregunta, ¿no? si te cambia hoy respecto a ayer y respecto a mañana, es decir, es muy volátil, o es que tú tenías una firma y de repente haces otra y cambia durante un periodo largo de tiempo? Si es que es volátil, bueno, pues es un poco más extraño, es decir, o más extraño a, a nivel de cómo explicarlo, ¿no? Uh -huh. Quizá es que hoy estoy más de bajón, menos de bajón, y mira, y me apetece firmar de esta manera, o quizá habría que investigar más y preguntar si es que la firma la he hecho en un contexto profesional o personal. No es lo mismo que yo firme un documento oficial, que firmo Manu Ramírez, con ese euro que te decía, a que yo te escriba una nota a ti, que somos amigos, y te pongo Manu. No te voy a poner apellido, porque es absurdo, entre nosotros no nos hablamos por vale. el apellido. Entonces, en una carta a un amigo o en una postal de felicitación a un amigo, pondría solamente el nombre, porque ahí me estoy mostrando solo a nivel personal. Entonces, si el cambio es, eh, pues eso, del día a día, pues puede deberse a, a diferente contexto o a que yo me siento diferente. Ahora, ¿qué, qué velocidad llevo hoy, verdad? Vengo espitoso. Si, si, a mi rollo, ¿no? Si el cambio es que yo hacía la firma de una determinada manera y de repente la cambio inconscientemente, porque yo le propongo a la gente en nuestros cursos, en nuestras formaciones, que hagan un cambio de firma, pero consciente. Si es que hay un cambio inconsciente, a través del coaching podríamos preguntar, podríamos ir investigando a ver qué ha pasado. Porque seguro, y con esto contesto la pregunta, seguro que es que ha pasado algo en tu vida que ha hecho que hagas un cambio de firma sin que tú seas consciente de por qué. Es como, de repente, no sé por qué, pero estoy comiendo chocolate de forma compulsiva. Bueno, revisa, a ver qué te ha pasado. Igual estás viviendo un momento de ansiedad o, uh -huh. o de mucho estrés y no te das cuenta y cambias tu alimentación y empiezas a, pues eso, a, man, a comer de manera compulsiva. Y bueno, ahí veo aquí viene. una firma, Sí, ¿no? a mí se, se me han ido los ojos. <risa> ha sido, uy. Mira, más que una firma parece como un cuadro de Dalí o Casi. de Miró o algo uh -huh. así, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo primero que te puedo decir? Bueno, lo... Primero, o lo segundo, no sé, es que si pudiéramos tener el nombre de la persona, si pudiéramos saber cómo se llama la persona que hace esta firma, perfecto. Pero no hace falta que me lo digas todavía. Prefiero primero hablar y luego si me dices el nombre, sí, si es que lo tenéis, pues genial. Lo primero que veo es que es una persona que no se muestra. Es decir, si tú miras esta firma, aquí no se lee nada. Yo no sé si esta persona se llama Paquita, Antonio o María José, ¿sabes? O sea, aquí no pone nada. Entonces lo que me está mostrando es una persona que se oculta. ¿Por qué? Pues hay mil motivos y obviamente cuando yo veo esto, lo que hago es, bueno, cuando veo una firma en general, ¿Sí? lo que hago es preguntar, preguntarle a la persona para obtener más información, para ver si me cuadra lo que yo veo en la firma con lo que me pueda explicar esa persona. Eh, una persona que se esconde. ¿Por qué? Pues quizá porque lo ha pasado mal, quizá porque es muy sensible y ya le han hecho daño tiempo atrás y entonces se quiere proteger, quizá porque oculta algo, o sea, puede ser por muchos motivos. Por ver algo simpático, vuelves a ver un El punto. punto. Uh -huh. es, esta persona también es tozuda, de ideas fijas, le cuesta cambiar de, de idea. Por ver más cosas, fíjate que es más alargada a nivel horizontal que vertical. ¿Esto qué quiere decir? La parte de atrás, la parte de la izquierda, indica una especie de mochila emocional. Y además, no veo el final, pero lo puedo intuir que no es muy curvo, porque, vaya, queda poco, queda poco vértice ahí, ¿no? Queda poco margen para el vértice, entonces, tiene pinta de ser puntiagudo, es decir, de ser como una lanza. Aquí hay una mochila emocional que pesa y que duele. O sea, aquí hay dolor en el pasado. Pero además, tiene una lanza también por la parte de arriba y hacia adelante. Esta lanza es protección. En realidad, toda esta firma es protección porque no me estoy mostrando, y luego, además, tengo, pues eso, como si tuviera una lanza y es, cuidado lo que me haces, que pincho, ¿vale? Es una lanza de, de ataque, de ataque defensivo. O sea, si me dices algo, cuidado que te ataco. Y está en la parte superior. Y lo que me llama la atención que ahora estaba eh, observando es que veo como que de adelante va para atrás, luego va para adelante y luego vuelve... Me he vuelto un poco loca. Sí, bueno, la verdad es que... Yo puedo intuir que quizá ha empezado aquí y luego ha ido para allá, pero la verdad es que no estoy muy seguro de, de cómo termina y cómo empieza. Tiene pinta de que el rasgo final es este, ¿verdad? O sea, 
realmente cuando la firma ya está hecha, a veces no sabes por uh -huh. dónde la ha empezado a hacer. O sea, no sé si ha empezado por aquí o ha empezado por aquí yendo hacia atrás. Tiene pinta de que este es el trazo final, lo cual tendría algo positivo y es que va hacia adelante. Hacia adelante quiere decir, pues eso, ir hacia adelante en la vida, ser eh, de alguna manera optimista quizá, ¿no? O sea, tener visión hacia adelante, no estar siempre enfocándonos en el pasado. Hay personas que están viviendo mirando por el retrovisor todo el tiempo, ¿no? Es que cuando era joven, es que hice esto, es que hice lo otro y no, no piensan en futuro. Y hay personas que viven más enfocadas a futuro. Si este es el trazo final de la firma, que no estoy seguro, pero sí lo es, entonces sería una persona que está pensando en futuro y además es ascendente, por lo tanto es optimista, solo que al final... Sí, baja un poquitito. Uh, baja no un poquito. Ahí. Es como que no está del todo optimista. A esta persona... ¿Sabemos el nombre? Ahora ya... Es lo que estaba mirando, eh, yo diría que... Creo que Víctor te lo... Ah, si lo ah, pone. mira, Eduardo. Oye, Víctor, qué gracias. maravilla, Víctor, es gracias. Un Eduardo. Veo. Vale, pues mira, a Eduardo lo que, lo que le recomiendo, obviamente, como te decía, es poner nombre y apellido. Ahora, cuidado, una persona que hace una firma así, Eduardo, si me estás viendo, una persona que hace una firma así, que no se muestra para nada, que yo ahora le proponga, pon nombre y apellido claramente le Se va a cagar vivo. Claro, claro o sea, es... lo primero que me dice es, pero es que me siento como en pelotas, o sea, se me está viendo todo, ¿no? Vale, pues entonces podemos permitir, si, si me da tiempo, luego hago un par de explicaciones sí. aquí en la pizarra, así muy rapidito, de qué es lo que podemos eh, aceptar de manera temporal para que la persona no se sienta tan desprotegida. Es decir, hay pequeñas cositas que podemos hacer para que se proteja. Pero de todos modos, nombre y apellido sería mi recomendación. Muy Genial. bien. Genial. Pues si Víctor nos Víctor, pasa... gracias por poner el nombre, por... que no me había dado sí, cuenta. Sí. ¿eh? Porque aparte en el chat veía, digo, no lo han comentado, digo, pues tenemos un problema si no tenemos el, 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 el nombre. Nos hemos despistado. Estaba mirando... Hay Sergio Grimaldi pregunta Argentina. Dime. Mi firma se fue haciendo más abstracta hasta no incluir nombre ni apellido. Solo tiene la inicial del apellido. Trabajo de arquitecto. Es como que la diseñé. Bueno, tiene, tiene esa posible explicación. Y, vamos a aprovechar lo que ha... ¿Cómo dices que se llama? Eh, Sergio. Lo que dice Sergio, vamos a aprovecharlo para explicar dos cosas. La primera es... Él le ha dado una explicación racional a cómo ha cambiado la firma, pero esa explicación racional tengo la sensación de que la inventa después. No es que él se sentara a diseñarla, sino que tengo la sensación como que la diseñé. Vale, eso se le llama racionalizar. Es decir, busco una explicación racional a algo que he hecho de manera inconsciente. Nosotros siempre intentamos darle un sentido a las cosas que hacemos. A veces lo hemos hecho sin tener ni puñetera idea de por qué. O sea, no sé por sí. qué lo he hecho, ha pasado uh -huh. y ya está. Pero yo me invento una explicación que quizá es lo que le ha pasado a Sergio, sin decir que eso es bueno ni malo, simplemente es inventarte una explicación racional a algo que es inconsciente. Segundo, si es arquitecto, es posible, porque hay determinadas profesiones que, que así lo requieren, es posible que firme muchas veces al día. Las personas que firman muchas veces al día, si les pides que pongan nombre y apellido, se les hace muy largo, y entonces muchas veces tienen una firma, ah, ahora no está, pero tienen una firma como la que estaba aquí proyectada hace un momentito, que es, lo llamamos esto, lo llamamos mosca, la firma de antes y esta, es decir, algo que no se entiende nada, lo llamamos una mosca. Entonces hay personas que firman muchas veces al día y que tienen una mosca porque les es más rápido para firmar, ¿no? Personas que trabajan en bancos, uh -huh. quizá un arquitecto, no lo sé, eh, pues hacen firmas muchas veces así. Cuando yo tengo alumnos que, son, que tienen estas, estas profesiones y firman muchas veces al día, lo que les digo es, vale, mantén tu mosca a nivel profesional, porque no te voy a pedir que firme 100 veces al día con nombre y apellido, pero cuando estés fuera de, de tu trabajo, en cualquier carta, en cualquier escrito o en los quereres que nosotros proponemos en PNC, entonces a la firma nombre y apellido para ganar seguridad, para ganar autoconcepto. Vamos con esta, si te parece. Yes. Esta tiene algunas cosas interesantes. Bueno, hay como una Z de el zorro, sí. ¿verdad? Y esto lo que me indica es una persona nerviosa. Porque fíjate que es un trazo rápido. O sea, no sé si es rápido, pero yo me invento que es un trazo que lo ha hecho deprisa. No tiene pinta de ser lento. Porque serían más curvas. Las, tanto Ajá. este vértice de aquí como este sería más curvo. Si yo quiero hacerlo curvo, tengo que ir más despacio. Entonces, si, si voy rápido, lo hago así. Tiene también como cruz de éxito, ¿no? Hay el puedo este muy importante, además en doble carril, que eso también denota éxito, esta línea y esta otra, doble carril, y luego está esto, 
te la tienes que imaginar, no es una cruz exacta, o sea, no es un palo vertical y un horizontal, pero es este trozo y este trozo es como una vertical grande y esto es una horizontal, es el quiero y el puedo, es una persona que tiene un profundo, no sé si decir valor o que, que tiene éxito, una persona que tiene el sentido del éxito muy claro, ¿no? Eso es una cruz de éxito. Luego, como te digo, es... Eh, se me ha olvidado la palabra, he dicho nervio, ¿verdad? Sí. Sí, he dicho nervio y lo mismo que he dicho antes, ¿no? Que se oculta. Aquí no veo eh, nada, no veo quién es, no veo cómo se llama, no, no veo cómo es esa persona. Y fíjate también otra cosa, ahora que lo pienso. Esta parte de aquí abajo, todo lo que tenga que ver con la parte inferior de la firma, intento explicar cositas diferentes en las diferentes vale. firmas, ¿no? Aunque haya cosas comunes como lo de no uh -huh. se muestra. En esta que hay esta parte eh, inferior, eso es lo terrenal, lo material. Es una persona anclada al suelo en, en muchas cosas. Eh, no, sé, no sé quién es, no sé cómo es, no sé si ahora estaría de acuerdo con lo que yo digo o no. A veces es inconsciente. O sea, hay, hay veces que estoy haciendo una lectura de una firma y le estoy diciendo a alguien lo que yo veo en la firma y enseguida lo ve claro. Y hay veces que es como de entrada te dicen, no, no, yo soy muy, imagínate este caso, no, yo soy muy espiritual. Vale, sí, pero inconscientemente tienes esto. Así que mira si es que estás negándote una parte de ti, que puede ser, ¿no? Porque si alguien dice que es muy espiritual y lo terrenal no le importa, cuidado que estamos en todos los planos a la vez y el equilibrio es tener en cuenta todos ellos. Uh -huh. No ser solo materialista, pero tampoco vivir aquí arriba y, y no comer, ¿sabes? Entonces, aquí hay una parte de importancia terrenal. La parte superior siempre es de ideas, siempre es como más espiritual, o de ideas políticas, o de ideas religiosas, o sea, de ideas idealista y la parte de, de abajo es eh, más terrenal yo es que me, me, me encanta a mí estos análisis víctor me... pásanos <risa> otra de nuevo ah es francisco francisco se llama francisco muy bien francisco alegre yo le francisco <risa> bueno como sea tu apellido ¿eh? francisco se lo ha inventado te recomiendo lo sí <risa> Te, mira, si te llamaras Francisco Alegre y Olé, te, te recomendaría que pusieras Francisco Alegre. El segundo apellido no. El Yolé no, Yolé no. <risa> Francisco eh, y el apellido. Que se lean claramente. Por cierto, no lo he comentado antes, porque de momento no están saliendo firmas que lleven el nombre sí. más que la primera. Uh -huh. eh, que la inicial del nombre y la inicial del apellido sean doble o triple del tamaño del resto de las letras de, de ese nombre. Es decir, si la A tiene esta altura, pues que la inicial tenga el triple. Esa es la... entre el doble y el triple. Esa sería la idea. Genial. Venga. ¡Oye! ¡Uy! Monse Muñoz López. Si antes dices que no salen con nombres y apellidos, antes sí, me aparece. Sí, si antes lo digo. Vale. Oh. Víctor, aquí no va a hacer falta que me pongas nombres y apellidos que ya <risa> los veo. <risa> aquí no hace falta. Monse Muñoz López. Oye, tiene muchas cosas positivas. Sí. Tiene, por ejemplo, el nombre y el apellido claramente elegibles. Eso me encanta. La única letra que no leo bien es, que yo me imagino que es una O, ¿eh? cuando digo Muñoz, eh, entiendo, me, me invento que es una O, pero igual no. Eh, vale, eso está bien. Ahora, me sobra el segundo apellido. Yo sé que esto cuando lo digo a veces duele, y yo firmaba Manu Ramírez Torres. Además, con el Torres arriba, el apellido de, de la madre protegiendo, ¿no? por encima. Vale, el apellido de la madre, eh, si es que es así, no suele ser apellido del padre, apellido de la madre. El apellido de la madre... Tiene mucho que ver con tu yo íntimo, con tu yo personal, pero eso ya está en el nombre. Entonces, no hace falta poner este apellido, sería como darle demasiado peso. La firma para que esté equilibrada es yo personal, yo profesional. Y ya está. ¿Pero indica algo que pongamos el segundo apellido? Un poco de mamitis puede in indicar, uh -huh. que era lo que me pasaba a mí cuando yo firmaba Manu Ramírez y encima Torres, encima, y además con la T de Torres haciendo como un tejado, era protección, buscaba la protección de mamá de manera inconsciente. A mí si me hubieras preguntado adolescente si yo buscaba la protección de mamá, te diría que tú, pero inconscientemente sí. Entonces, esto implica un poquito de, pues eso, como de demasiada presencia de la madre. Yo a veces no tengo filtros a la hora, digo mamitis, ¿no? Y espero que nadie se me ofenda. Eh, ¿Qué más cosas tiene positivas? Bueno, lo que te decía de las iniciales, de hecho, esta M de Muñoz quizá incluso un pelín excesiva, pero bueno, no es, no es muy excesiva, yo la reduciría un poquito, solo un poquito, puede llevarte a tener un poco de ego, es decir, una cosa es tener seguridad y otra es tener ego. Yo, seguridad perfecto, demasiado, hay, hay personas, por ejemplo, que son muy conocidas, que son muy conocidas, quiero decir, que tienen un éxito profesional abrumador, ¿no? Uh -huh. Y entonces hacen la inicial del nombre o del apellido enorme, y claro, eso es que tienen ego, es que al final se lo han creído. Entonces, no es el caso, no es tan exagerado, pero bueno, quizás reduciría un pelín. 
Fíjate que esta T, T. es una letra muy interesante. Eh, la T es una cruz de éxito, pero en este caso, o sea, la T puede ser una cruz de éxito, pero en este caso le faltaría un poquito de puede. Es como que quiere mucho, pero considera que puede poco. Quizá le falta perseverancia. Si nuestros eh, galácticos y galácticas recuerdan la entrevista en la que hablamos de perseverancia hace algunos meses, uh -huh. y si no, pues la pueden buscar en el, en el canal, eh, recordarán que proponíamos que la letra T fuera como un signo más. Equilibrio entre vertical y horizontal. Entonces aquí faltaría un poquito de puedo, faltaría un poco de, de fuerza de voluntad. Y además está muy arriba el palo horizontal, lo cual quiere decir que se pone metas muy altas. Entonces, claro, si tú te pones metas muy altas y luego te falta un poco de fuerza para, para conseguirlas, pues normalmente no las vas a terminar de conseguir. ¿no? Entonces yo le recomendaría bajar un poco este palito y hacerlo un poco más grande. ¿Qué más cosas? Fíjate, aquí al principio de la inicial hay un poquito de bucle emocional. Se va hacia atrás. Hay un, como, además, fíjate que tiene como el, el dibujo es como un ancla. Sí. ¿no? Como el, como el sí, ancla de sí. un barco. Entonces, esto también lo, lo quitaría. Más cosas, cosas que no he comentado hasta ahora. Fíjate este bucle que además se tacha. Es decir, pasa por tachando, ¿no? Literalmente, esa es la palabra, tachando algunas letras de nombre y de apellido. Los bucles. Cuando van por fuera, quiere decir protección. Me estoy metiendo dentro del huevo para, para protegerme. Cuando además me tacho, es todavía peor, porque encima me estoy, eh, estoy mostrando un complejo. Yo cuando firmaba hace muchos años y firmaba, como te digo, Manu Ramírez Torres, si me da tiempo, haré mi firma aquí en la pizarra, pero no sé cómo iremos de tiempo. Eh, si no, creo que es más interesante ver la firma de los galácticos que la mía. Pero bueno, yo hacía un bucle y luego me tachaba, o sea, tenía las dos cosas, ¿no? Protección y además, eh, como he dicho que era cuando te tachas, complejos, complejos, ¿no? Eso es. Vale, pues aquí hay algunos complejos, además, tanto en lo personal como en lo profesional. Una cosa que tiene positiva son estas dos rayitas de aquí, que es éxito. Eso también es como quiero cosas y tengo éxito. Entonces, hay una diferencia entre un punto que puede ser soy tozudo y las dos rayitas estas, que es nada, una pequeña fantasía. ¿Y la rayita que tiene ahí arriba? Fíjate bueno, que la rúbrica... ¿esta? Sí. Yo creo que es el acento, ¿no? Es la tilde de López. Vale, vale. Seguramente es la tilde, que la ha hecho muy vertical, que no es lo más normal, pero yo creo que es eso. Si no, pues sería otra fantasía. Tampoco tiene más, más historia. Ahora, fíjate, se envuelve, es decir, se protege y además tiene un cierto complejo. Cuando he dicho antes que propondría algo como para protegerte mínimamente, para las personas que firman sin que se vea nombre y apellido, para que se puedan sentir un poquito... Eh, vestidas, ¿no? Uh -huh. Sería algo parecido a esto, pero no, no a todo el dibujo, es solamente esto de aquí. Es decir, una línea que vaya por debajo de nombre y apellido. Una línea, siempre dibujada de atrás adelante. Es decir, que cogiera Monse Muñoz e hiciera una línea así. Oh. Eso sería una cierta protección. No es lo mejor del mundo, pero bueno, cuando vienes de hacer una firma súper, pues eso, súper protegida, una cierta protección durante un tiempo está bien y luego ya la quitas y dejas solamente nombre y apellido limpios. Pues, Víctor, vamos con la, con la última firma, aunque tenemos más, porque así nos puedes dar todos los que quería tu claro. firmar y explicarnos. Vale, perfecto. Así o sea, podemos... que dará tiempo de que explique de un poquito de la mía sí, también. Sí, muy porque bien. creo que es algo muy interesante. Donde Oye, me lo estoy pasando, Pipa. ¿Ve? Yo, Yo espero, que os, espero que os guste, espero que os sí, interese. Sí, sí, además, o sea, tienen ¿Sí? dudas, están... Sí, sí, sí. Yo me lo estoy pasando pipa. Tengo ganas de que llegue el 10 de octubre. No sé si lo había dicho, pero tengo ganas porque haremos esto mismo. Vamos, exacto, es lo que te iba a decir. Pero el mucho de... más a fondo. Vale, o sea... Porque además, ahora estamos haciendo, obviamente, lo que podemos, ¿no? Es decir, la gente nos ha enviado la firma, por cierto, gracias por confiar y enviárnosla, pero imagínate hacer esto teniendo a la persona al lado y pudiendo hacer un poquito de coaching en el momento, pudiendo preguntar, haciendo un poquito, metiendo un poquito el dedo en la llaga... Porque... Que no te gusta a ti, Nina. Sí, hombre, claro que me gusta, pero siempre con la intención de ayudar y de que puedan conseguir su, su vida guau, wow, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, entiendo que es Marta, quiero, quiero leerlo como Marta C. Vale, esta, es, esta firma es muy curiosa. Aquí podemos ver varias cosas. Primero, aparece el nombre completo y del apellido solo la inicial. Eh, venga, pregunta de examen, ahora te pregunto yo a ti. ¡Mierda! <ríe> no, mierda no. ¿Qué quiere decir que solo esté la inicial del apellido? Antes hemos dicho, ¿qué pasa si no está el apellido? ¿no? El nombre es una cosa, el apellido es otra. ¡Ahora me he puesto nerviosa! ¡Ay, que se ha puesto nerviosa! El nombre es la, el yo personal y el apellido es, es el, el yo, yo profesional. La, claro. Sí, sí. Si solo pone el apellido es una forma de esconderse. 
Bueno, es como la no visibilidad en la parte más profesional, ¿no? Ah, es el no en mostrarse en, en... No sé de qué me sonará porque yo solo ponía mi inicial primera. Antes. Ah, antes lo hacías, claro. Entonces, un punto. Esta te la sabes. Eh, volvemos a la tozudez, ¿no? Volvemos Ideas a ser, fijas. claro, tozudo. Luego, ¿qué más cosas? Fíjate que de la A sí, sale. sale esta protección. Es decir, necesito reconocimiento. En wow. lo personal, además. Necesito que me reconozcan. Tiene mochila emocional aquí atrás y además con punta. Cuando, cuando son redondeadas, puede ser una mochila emocional. Es decir, cargas peso del pasado, pero bueno, ya no duele tanto. Cuando es punta, imagínate que te están apuntando con algo, o sea, te están tocando con algo que, que pincha. Uh -huh. pues, pues duele más, ¿no? Entonces, aquí mochila emocional. Eh, esa necesidad de reconocimiento. Por suerte, por decir algo positivo, está el nombre completo y va hacia adelante. Eso es positivo. Aunque, para hacerlo ya totalmente positivo, yo le recomendaría que levantara un poquito esto, que fuera ligeramente ascendente. Por eso nosotros en, en muchas de las entrevistas hemos recordado el regalo que les hacíamos de la plantilla del optimismo moderado. Entonces, seguro que podéis acceder a otras entrevistas donde decíamos el link y ahí sigue, lo digo por no volver loco ahora a Víctor, que hoy no le había dicho que lo proyectara, pero bueno, que en otras entrevistas lo hemos dicho. Eh, así conseguimos que vayan a otras entrevistas y generamos más audiencia. <risa> Esto lo explica Romo. Entonces, esta línea que sea ligeramente ascendente, como hacemos con la plantilla del optimismo uh -huh. moderado, ¿no? Ligeramente ascendente. Sería el único, el único cambio en cuanto a esta, a esta línea. Obviamente le recomendaría también el apellido completo. Y fíjate otra cosa que quería comentar. Aquí hay mucho espacio entre el nombre y el apellido. Hay mucha separación. ¿Qué quiere decir que haya mucha separación entre nombre y apellido? Si el nombre es mi vida personal y el apellido es mi vida profesional, estoy separando mucho. Es como si tuviera dos vidas diferentes. Vale. ¿Vale? Por un lado soy Manu y por otro lado soy Ramírez. Por un lado soy de una determinada manera, Manu el amigo es así, Ramírez el trabajador es otra cosa. No, no es mi caso, yo no hago la firma no. siempre, imagínate. No, no, yo... Además para nada tú. <risa> para nada. O sea, vamos... Muchas Doy veces no, eso, sabes, ¿sabes? no sabes si estoy trabajando o, o estoy jugando, ¿no? porque soy igual. Pero eso es lo que denota que esté muy separado. Aquí hay una distancia excesiva. La distancia entre un nombre y un apellido debería ser como si pusieras una A por medio, una vocal. ¿Me la puedo jugar? Sí. Es que me ha llegado una de estas informaciones que tú sabes que a mí me llegan. Que me... ¿Has conectado? Sí, he conectado yo con Bien. la wifi. Y lo que me habla esta firma ahora cuando has mencionado toda esa separación, tal vez porque me vea identificada de cómo yo firmaba antes, es el no estar eh, satisfecho laboralmente o me da esa sensación, ¿no? De, Puede ser, sí. De sí, no porque... estar del todo contenta en, en, en el mundo laboral donde está porque no haya encontrado su sitio o porque la empresa donde esté pues, pues no esté a gusto. Entonces es como... No sí, sé, o porque me no viene se siente eso. reconocida o por, sí, no sé, por lo eso. que sea. Pero sí, claro, está, está claro que falta desarrollar la parte profesional por, por algo será. Claro, esto es lo que te decía que vamos a hacer el 10 de octubre. Cuando tenga la persona delante allí, ya sea que, que sea presencial o incluso aunque sea online a través de, de Zoom, lo podemos hablar, le puedo ir preguntando cosas para ayudarla. Porque a lo mejor no solo es cambiar el apellido, o sea, poner el apellido completo, sino que a lo mejor es ayudarle con cuatro cositas para desbloquear una creencia limitante y, y que pueda desarrollarse a nivel profesional. Wow, eh, pinta muy muy bien este taller, pues. Qué guay, Marta. Cuando quieras, coge tu pizarra y Venga. te. Tú, si estás en tu salsa. Yo en mi salsa totalmente. Lo que no sé es si estoy en cámara, fuera de cámara. Víctor me va a matar pues hoy. Ahora pues viene, ahora viene Víctor y te, te, y me enfoca. te enfoca. Porque como puedes verte, que hoy te ves mira, doble, mira. que es tú a ti, te chifla también. Ah, no, claro. <risa> ahora Hola, viene Víctor, que lo tenemos hoy un poco mareado, pobrecito mío. <risa> Hola, Víctor. Te voy a presentar mi firma. Ahora podría hacer aquella broma de me recordarán de otros vídeos. <risa> Claro, de otro Qué día. lastimica, pobre hijo mío. Voy a hacer mi firma anterior. Mira, mi firma eh, antigua era esto. A ver si ahora me acuerdo de hacerla con todos los detalles. Porque Así, es que uh, no tenía desperdicio. Fíjate. Millions. Aquí. Manuel Ramírez Torres. Para empezar ponía Manuel, aunque todo el mundo me llama Manu, pero yo seguía poniendo el nombre oficial que era Manuel. Cuando yo he dicho que en la firma pongamos nombre y apellido, está perfectamente permitido que pongas el nombre acortado si es que te llaman por tu nombre corto. O sea, yo me llamo Manuel, pero todo el mundo me llama Manu. Firmo Manu. Pero aquí firmaba Manuel. Luego Ramírez y el apellido de mi madre. 
Fíjate que hacía esta doble línea que era protección, pero además me estaba tachando nombre y apellido. Y este bucle que también es protección, también me tachaba por aquí y además acababa hacia abajo. O sea, encima era como tendencia... Es que no quiero decir depresiva porque no es eso, pero lo contrario a optimista, pesimista. pesimista. Eso, pesimista. Luego, la mamá por encima, con la T de Torres, que vuelve a ser otro techo, es decir, dos techos, ¿no? Para no crecer, para no permitirme a mí mismo crecer. Además, las M y N en forma de puentes, no en forma de guirnaldas, que ahora vas a ver la diferencia cuando haga la nueva, la nueva firma, eh, lo cual quiere decir que yo controlaba mucho mis emociones, reprimía mucho mis emociones. Aquí es cuando me llamaban Manu mala leche. Vale. Y es cuando yo simplemente era incapaz de empatizar con la emoción de la otra persona. Podía entender lo que pensaba la otra persona cognitivamente, pero no empatizaba a nivel emocional. Entonces me quedaba así y decía, es que no sé por qué lloras. O sea, que era to totalmente racional, ¿no? Lo que... Totalmente racional. Uh -huh. Además, me mostraba muy frío, cuando no lo era. Yo de pequeñito estaba siempre en brazos de mi madre, yo era súper cariñoso, era, bueno, pues, pues eso, era sí, sí. eso, supongo que al final lo que, lo que somos las personas en general. Pero luego me fui cerrando y fíjate qué protección, ¿no? Todo esto. Entonces, cuando Kim, que como he dicho mil veces, ¿no? Es quien inventó PNC y que me enseñó PNC, yo fui la primera persona en el mundo en probarla, cuando él... Me, me analizó la firma, me dijo, te vamos a hacer nuevo. <risa> Porque claro, es que esto, esto no, te puede, no te ayuda. Entonces, hicimos esta firma. A ver, ha habido dos pasos intermedios, pero como no, si no, gasto toda la tarde. Me quedo aquí toda la tarde, me, me dais de cenar y, y ya está. Entonces, hombre, hombre, no hombre, falta, hombre, hombre. Para no quedarme tanto, hago ya la firma definitiva. Fíjate. Bueno, la Z me ha quedado un poco rara. A veces la hago así y a veces hago la, la otra versión de Z, esta. Y es irrelevante, eso no, no importa. Vale, fíjate que Manu se lee claramente, pero ya no es Manuel y mira cómo ha cambiado la M y cómo ha cambiado la N. Esta manera de hacer las letras en forma de guirnalda lo que hace es que yo pueda expresar mis emociones sin problema, que yo ya no tenga esa creencia que tenía inconsciente de los hombres no lloran. Entonces, yo tenía esa creencia, tenía eso guardado, y ahora, pues es simplemente, me expreso emocionalmente con libertad. Luego el apellido. Solo el primer apellido, ya quito el segundo apellido. No quiere decir que deje de querer a mi madre, yo la quiero igual. Lo que pasa es que ya está aquí, ya está en la parte personal. Esto ya es un poco mi yo personal y por lo tanto también más relación con mamá. Y esto es el yo profesional. Sobraba el apellido materno. También la M ha cambiado en forma de guirnalda. Eh, luego hay más detalles que se pueden comentar, la A... No todas las hago abiertas, si las hiciera todas abiertas ya sería la leche, porque la A es extraversión, que tenemos pendiente hacer la parte de extraversión de, ¿Sí? de PNC. Sí, sí. En realidad veníamos cada cuatro semanas y hubiese tocado hoy, pero bueno, lo hemos, lo hemos pospuesto porque queríamos explicar esto, ¿no? a ver si quizá la semana que viene lo hacemos. Cuando haces la A abierta es que hablas mucho, yo casi no hablo. Nunca, no habla <risa> nunca, nunca, nunca. Ahora me ha salido esta cerrada, quizá también es... Y es verdad, mira, respondiendo a lo que preguntaba, creo que era Sergio, de qué pasa cuando la firma cambia. Sí. Yo a veces, a nivel personal, tengo momentos en los que no estoy tan parlanchín, al revés, estoy más bien callado y quiero estar yo con, como conmigo mismo. Entonces, si en un rato estoy callado, pues es eso, una más cerrada. Una abierta es pues, más parlanchín, es extraversión, es más sociable, ¿no? Eh, el equilibrio con las iniciales, el doble o triple del resto de las letras, nombre y apellido, ligeramente ascendente, ya no pongo ninguna línea por debajo. Al principio, cuando pasé de aquí a aquí, no hacía lo del euro, lo del euro fue algo que descubrí hace, pues no sé, hace un año y, un año y poco. Fue uno de los últimos descubrimientos que hizo nuestra querida Mini, Irma, sí. y, y ella fue la que me ayudó a, a ver el tema de los números con la abundancia y los símbolos de, de dinero. Cuando yo hice el cambio de esta firma a esta, eh, Kim me permitió que hiciera esto. Era una especie de doble subrayado para no sentirme tan desnudo, desnudo. porque de aquí a aquí yo me sentía totalmente desnudo. Entonces, él me dijo, bueno, pues haz si quieres esto de aquí y siempre terminando hacia adelante. Es decir, tú puedes hacer simplemente una línea hacia adelante o puedes hacer esto, pero siempre terminando hacia adelante. Lo que no vale es hacer así, porque sería acabar vale. hacia atrás, hacia el pasado. Entonces, esto es lo que quería explicaros de, de mi firma. Genial, pues... ¿Vuelvo a mi sitio, maestro? ¿Sí? Vuelve a tu sitio y se nos ha ido el tiempo. Yo es que está, está más... ¿Se nos ha ido el tiempo ya? 
Pero sí si casi no ha hablado. No, no ha hablado. No habla aquí mi cuñado. ¿Sabes no habla nunca. cuándo puedo hablar más? Que allí tendría mucho tiempo. Ay. El 10 de octubre. Dilo. El 10 de octubre. Cambia tu letra, cambia tu vida. No solo vamos a hablar de la firma, vamos a hablar de toda la letra. De cómo cambiar la letra para ir mejorando esos nueve aspectos de personalidad que son los que me llevan a tener una personalidad de éxito y de vida plena. El 10 de octubre, tanto presencial como online, en un taller de un día completo. Hoy no lo he dicho, lo dije hace dilo, un par dilo. de semanas, a un precio absolutamente ridículo, deberíamos cobrar diez veces eso, a un precio ridículo, de risa, simplemente pues porque tanto Galaxia como Sinec hemos querido hacerlo a, pues a ese precio, pues porque acabamos de venir de la pandemia, porque la situación económica es la que es, por lo que sea, y, y vamos a tener allí una jornada entera, para poder enseñarle a los galácticos y galácticas a analizar su firma, a analizar la firma de seres queridos, a modificarla, a ver su letra, van a aprender muchísimas cosas y sobre todo nos lo vamos a pasar pipa, porque vamos a vivir experiencias, vamos a reír, Eso vamos a llorar, que... vamos a... No puedo contar más porque... No, no te, ya está, no cuenten más, que te pones a hablar y al final va a contar el taller y no lo hacemos. No, sí, claro. Ah, hombre. Tú imagínate, si en media hora cuento lo que cuento, imagínate lo que puedo contar en un día entero. No me dejó no. nada en el bolsillo. Y además estará él y estará Aitor, que lo acompaña muchísimas veces cuando hablamos de, de, de PNC. Correcto. Por lo tanto, es, eh, es que vais a saber tantas cosas, tantas de la firma. O sea, esto ha sido un 2%. Un 2% de todo lo que se puede descubrir en ese taller. Además, mirándote a ti, que pienso que pues es lo más importante, conocernos claro. a nosotros mismos. Claro, claro. Y además, eh, eh, poder mirar a los demás. Eh, cuñado, me ha encantado, se me ha pasado esto volando. Gracias a todos los que los que os habéis implicado y nos habéis enviado firmas. Vamos con el tiempo justo, por lo tanto no hemos podido sacar eh, todas. Yo os invito a que siempre tenéis el teléfono de, de, de mano de Sinec, que es más 34 640 50 82 01. Si os interesa este tema, si queréis hacer cambios y tal, oye, lo llamáis, le enviáis un WhatsApp, soy galáctico... Y a partir de ahí, adelante con todo este tema. Cuñado, te tengo que despedir. Que ya me echas. Te he hecho. Bueno. Te he hecho. Pero me, pero me echas de menos luego. Sí, sí. <risa> lo he hecho de menos. Siempre. Nos veremos la semana que viene, si Exacto. Dios quiere. Pues tengo muchas ganas de seguir contando y de seguir aportándole todo lo, que, todo lo que pueda a los galácticos y galácticas. Así que gracias por la oportunidad. Así está. Gracias. Y nada, hacemos una pausa rapidita, rapidita. Y volvemos aún con mucho más, además. Mm, es que os voy a dejar así. Eh. Sé que vamos a hablar de entidades en la próxima entrevista. Ahí lo dejo. Dos minutitos y volvemos. Bienvenidos, bienvenidas a Magic Internacional 2021. Bienvenidos al World Trade Center en Barcelona. Este año cambiamos de ubicación, nos venimos a unas instalaciones mucho más cercanas, mucho más modernas y mucho más preparadas para que todos vosotros y todas vosotras tengáis una experiencia mucho mejor, tanto expositores como visitantes como ponentes. Os esperamos aquí en Magic Internacional 2021, pero esto no es todo, vamos a ver muchas más cosas. Estrenamos el Auditorio Antonio Rivera con capacidad para más de 400 personas. En este mismo entorno tendremos la Sala 1 de Exposiciones con más de 60 stands. Pero también tendremos otra sala de exposiciones en la que podremos albergar cerca de 40 stands más y lo más importante, un nuevo auditorio, el Auditorio Porbel, con capacidad para 200 personas. Y además de todo eso, en la Plaza Central tendremos actividades lúdicas, rituales, food trucks, gastronomía y todo lo que os podáis imaginar. Acompáñanos el 29, 30 y 31 de octubre en el World Trade Center de Barcelona en la 36 edición de Magic Internacional 2021. Te esperamos.
Galácticos y de nuevo aquí, 19 y 22 de la tarde. Y esperar que ahora toca conexión con México. Me voy a poner los pinganillos y no lo voy a poder escuchar al siguiente invitado. Emilio García, facilitador de cambio y coaching energético. Pero es que ya no solo es eso, viene con el gran título de ¿Lo sabes todo sobre entidades? Galácticos, ¿lo sabéis todo sobre entidades? Hoy tendremos la oportunidad de hablar con él. Y Víctor, ya lo tengo en pan... ahora. Bienvenido, Emilio. Hola, muchas gracias. Buenas noches en España. Gracias Buenas noches. Primero de todo, Emilio, saber con todo lo que ha existido de ter del terremoto en México. ¿Estás allí? ¿Todo bien? No estoy en México, estoy ahora en Nueva York. Entonces... Me han contado, todo bien allá, y bueno, eh, parece que no, no hubo grandes eh, consecuencias, ni hubo réplicas, entonces todo bien en México. Perfecto. Y les decía sí. a los galácticos que venimos con el gran tito de si sabemos todo sobre, sobre entidades, ¿no? Y yo, primero de todo, tengo una duda. ¿Cómo podemos detectar a veces si tenemos una entidad o hay en casa, o está con nosotros, porque a veces hay personas más sensibles o menos sensibles. ¿Hay alguna manera de detectarlo? Hay muchas maneras de detectarlo, de hecho. Eh, lo que yo podría eh, compartirles, o sea, es que hay muchísimas técnicas. Mira, yo en realidad o sea, tengo trabajando con entidades, porque las entidades me escogieron a mí pues ya 19, 20 años. Uh -huh. Entonces, a lo largo de este camino, pues hay muchas maneras de saberlo, ¿no? Pero bueno, ahora te puedo compartir en este momento podría decirte que, o sea, tú puedes hacer una pregunta, o sea, o sentir, ¿no? Espíritus adheridos, adherencias espirituales, entidades en mi espacio, ¿no? En este espacio. Y entonces uh -huh. sentir cómo es la energía. En este espacio, preguntar, o en mi cuerpo. Hágalo cada quien la pregunta para, para sí. Y entonces detectar si cuando tú preguntas esto, ¿cómo es la energía? Si la energía se cae, es de alguna manera muy débil, exhibe cierta flaqueza, una languidez, una como desapareci desaparición de la conexión, o sea, una desconexión, sí. una distensión. Entonces, es muy, muy probable que ahí haya entidades o adherencias o alguna forma de estas energías. En cambio, si tú preguntas y no hay un cambio en la energía, al contrario, hay una mayor, un mayor encendido, una tensión, ¿no? una fuerza, hay un hay un continuum en la energía, pues no hay un debilitamiento o una desconexión por estas energías, entonces todo bien, ¿sí? Ahora, hay que precisar de qué tipo de entidad estamos hablando, porque eh, hay entidades hay pues, de todo tipo, ¿no? Eh, lo que yo me quiero ahora, en lo que yo me quiero abocar ahora es realmente en la corrección, o sea, resolución y borrado de todo este tipo de entidades que solamente generan confusión, que tienen que ver con fallecidos, que tienen que ver con malas intenciones, energías de que de hechizos, brujerías, malos pensamientos, o sea, todas esas cosas irresolutas que hay en los espacios también, que se quedaron atoradas, que tienen una densidad, ¿sabes? O sea, entonces, ¿cómo realmente corregir, borrar definitivamente esas energías? ¿Por qué? Porque en realidad tenemos toda una historia en este planeta en donde se corrigen a medias, medios se corrigen, regresan, aunque tú las estés facilitando, es una historia interminable y siempre hay energías densas, entonces atoradas en los espacios continuamente y también en las personas. Entonces, después de casi 20 años de tratar con esto, como te digo, me eligió a mí este tema, eh, pues entonces ya tener herramientas más sólidas que quiero compartir con la gente para verdaderamente generar un cambio ahí. Y entonces eso no sea un tema, porque no debería ser un tema. Ahora bien, la conexión con entidades, pero verdaderamente la conexión con entidades que contribuyan para un futuro más glorioso y grandioso, que realmente refuercen a las personas, las fortalezcan para su futuro, en su vida y su vivir, realmente yo lo veo eso muy en, en contadas ocasiones. Creo que la gente está muy confundida con el tema de entidades, o cree que contacta entidades de luz, entidades de futuro, pero yo no veo cambios en sus vidas. No, eso también hay que tenerlo en cuenta, hay mucha confusión. Entonces tú puedes creer, ah, yo conecto con esas entidades que, que son de luz, son de conciencia, y tu vida está peor. Tú no estás más experimentando abundancia, al contrario, uh -huh. estás más pobre que antes, más confundido, más cansado. Eso sí, tú creyendo firmemente desde un nivel cognitivo que estás mejor, pero no estás mejor de facto. 
Y ahí es donde también hay que corregir y darse cuenta, abrir los ojos de que esas entidades, entonces, que tú crees que son avanzadas, evolucionadas, del futuro, de luz, no son tal, porque tú no estás mejor. Tú tendrías que estar mejor. Y si no estás mejor, tu economía, tu salud, ¿no? Todo en tu vida apuntando a una vida más rica, una abundancia mayor, y además contribuyendo a la abundancia de las personas, o sea, tú como un foco canalizador que hace que las personas sean más ricas en todos los sentidos, o sea, sus cuerpos, sus experiencias, sus vivencias, su economía, todo eso, si no estás contribuyendo así, esas entidades no son entidades de luz, no son entidades evolucionadas, hay confusión. Y eso es algo para mí muy importante, porque en estos 20 años me he dado cuenta que hay muchas entidades que tú crees que son de luz, evolucionadas y conciencia, y no es cierto. Yo no quiero eh, ser muy agresivo con esto, pero yo he entrado, por ejemplo, en centros de meditación uh -huh. o de prácticas de diferentes técnicas, y está eso plagado de entidades de baja frecuencia, cuando todo el mundo cree que ahí están muy bien, para nada. Los siento dormidos, aletargados, apagados, o sea que esas entidades los apagan, están, están como chupando energía, o sea, como sin ponernos, eh, porque yo soy cero de ser eh, sugestionador y soy cero de, 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 de inyectar miedo en la gente, para nada, no funciono así, al contrario, yo soy totalmente pragmático, por eso es que estas herramientas que comparto es resolver, no tendrían que ser un tema. Si son un tema, te confunden, ralentizan tu creación. Es decir, tú te vuelves mucho más lento porque están en tu mundo, no generas tu vida, tu vivir con mayor velocidad, estás, eh, como ya dije, atontado, aletargado. Entonces, ¿qué pasa? Que son un tema. Hay que corregir eso para que tú tengas una velocidad en la creación, en la generación, en la respuesta. Y si hay entidades que verdaderamente estén contribuyendo a eso, enhorabuena. Entonces, pero no es, el, no es el tipo de entidades que estamos detectando ahora con ese vaciado de la energía, ese decaimiento, con esa flaqueza, con esa desconexión. Si se desconecta la energía, se cae, hay una languidez, la sientes en tu cuerpo y en tu entorno, volviendo a la pregunta, entonces sí, hay entidades que están debilitándote, entidades que hay que resolver para ellas, hay que fortalecerte frente a ellas, hay que sacarlas, borrarlas de tu entorno y de tu cuerpo para que tú funciones mejor. Es una respuesta bastante larga, pero... No, <risa> pero bien. Claro para la gente. <risa> bien, porque has dado punto, muchísima ¿no? información y creo que es súper interesante. Gracias, gracias. Vale, y ahora la otra cuestión. Una vez eh, hemos detectado ese decaimiento, esa baja energía, o sea, ahí ya estamos detectando. Ajá. La técnica, Ajá. o... o no te voy a decir el cómo, pero la solución un poquito para subir esa energía o hay que tratarlo de alguna manera concreta para que esas entidades se conviertan en luz, se han de ir, ponme un poquito al día. Mira, a ver, esto, esto que acabas de decir justo, te voy a contar, o sea, yo sé que hay muchas perspectivas en torno a entidades, o sea, yo te digo, yo tengo casi uh -huh. 20 años de atravesar, o sea, quiero comentarte, cuando yo te digo que a mí me eligieron, o sea, que yo de repente, bueno, yo soy actor también, bueno, en realidad soy economista, yo soy una persona, digamos, muy racional, que esto bueno. no estaba en mi mundo y de repente dieron, irrumpieron. Entonces, para darte el tipo de, darte cuenta el tipo de persona que yo soy, que no soy una persona supersticiosa ni para nada, sino que me di cuenta que eso era una realidad y que podía mermar la calidad de tu vida. Y entonces tuve una explosión hace los 23 años siendo actor, eh, que de repente pues empecé a ver auras, pero no solamente auras, tuve episodios de evidencia muy fuertes donde empecé a ver cómo la gente tenía energías atoradas en sus cuerpos y lo, lo pude ver uh, como, si lo estoy, como si estoy viendo estas flores, como si estoy viéndote a ti. Entonces eso cambió mi vida, entonces a partir de ese momento empecé a, a, a abrirme la energía. Fui eh, traductor de diversas eh, personalidades que trabajan con, ener con energía, porque también soy, hablo varios idiomas, y entonces... Traduciendo a Kathleen Milner, la traductora de la, perdón, la creadora del Trama de Reiki Psychic, que también es creadora de muchas experiencias chamánicas, que trabaja con ángeles, con energías eh, egipcias. Con ella, como traductora en México, pues empecé a entrar en un mundo de exorcismos, de resolución con chamanismo, y entonces ahí empezó para mí el contacto de entidades y el borrado. Entonces, volviendo a tu pregunta, en todo lo largo de estos 20 años yo he experimentado con muchísimas técnicas. ¿Qué es importante para mí ahora como para realmente borrar o para, re, para reconectar, para que no haya esa baja de energía, para que otra vez volvamos uh -huh. al encendido, al conectado? ¿Qué es muy importante para mí? Para empezar, que tú vuelvas a un estado que yo llamo un estado de neutralidad o de permisión. ¿sí? Es decir, que si tú tienes, estás fuera de tu estado de neutralidad y permisión, tu presencia física, 
y el entorno, ahí es un terreno fértil de adherencia de este tipo de energías. ¿okay? ¿Y qué te ha secado de ese espacio de neutralidad o de permisión? O ese espacio en blanco o de vacío. Te, ha saca, te han sacado muchas cosas que yo llamo debilidades intrínsecas o inherentes. Entonces, ¿qué pasa? El enfoque de mi resolución de entidades no es el de caso por caso. Tú vas con un santero, tú vas con un exorcista, tú vas con eh, cualquier persona que trabaje con entidades. ¿Y qué va a hacer? Va a ser una resolución por caso, sin temeritar a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que no está resolviendo para ti debilidades inherentes o intrínsecas. Y tenemos que cambiar ese espacio. ¿A qué me refiero con debilidades inherentes o intrínsecas? Me refiero a ese tipo de desconexiones que experimentamos eh, porque somos parte de un colectivo, de una cultura, o porque tuvimos experiencias negativas en otras vidas. Entonces, si yo tuve una experiencia negativa con entidades o que involucró entidades en otra vida, yo traigo, hay una debilidad inherente o intrínseca que va a ser que en esta yo tengo un espacio abierto para problemas, confusión con entidades. Y si yo no lo resuelvo, yo puedo resolver un caso, pero voy a tener uno, un caso más y otro caso más a lo largo de los años, porque yo no he resuelto esa debilidad o esa flaqueza que yo tengo, esa desconexión que me causó experiencias negativas en otra, en otra, en otra vida. Ahora, mis ancestros o antecesores también me debilitan, el colectivo me debilita. Es decir, todas este tipo de influencias ¿sí? están operando en mí, aunque yo crea o no crea en entidad. Pero si yo tuve ancestros, que trabajaban con entidades, que tienen karmas con entidades, o que estaban simplemente ellos desconectados por causa de entidades, tenían, eran muy supersticiosos, por ejemplo, uh -huh. eso, yo capto esa influencia y la estoy de alguna manera absorbiendo. Soy receptor de esa influencia y yo me debilito. Al igual que si mi familia. Puede ser que mi familia sea muy supersticiosa, o sea, esté todo el tiempo pensando en que, ay, me hicieron algo, ay, se me pegó una entidad, ay, que tengo tal mujer, tal hechizo. Entonces, hay todo este tipo de influencias o vectores que pueden comprometer tu espacio, es decir, lo debilitan, lo enflaquecen, lo desconectan y te hacen un terreno fértil para estas adherencias. Entonces, mi enfoque es, vamos a, 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 al core, ¿no? Vamos uh -huh. a borrar estas debilidades, vamos a reconectarte a ti para que tú seas un terreno, un espacio distinto frente a estas energías y vuelvas a tu, a tu espacio de neutralidad o de permisión de conexión de fuerza. Entonces, lo primero que yo haría al experimentar una baja, ¿sí? es obviamente, si puedo dar una consulta, o bueno, tú vienes a una de mis clases, que tengo pronto esta clase de entidades, es corregir esas debilidades inherentes y intrínsecas para que tú realmente cambies tu espacio o el de tu consultante. Ahora, si no tienes este conocimiento, por lo menos te invitaría a que tú actives y refuerces, fortalezcas, enciendas un espacio neutro la neutralidad, la permisión en todo tu cuerpo, ¿sí? Y al entorno tuyo, ¿sí? O sea, uh -huh. realmente pedirlo a la energía circundante y a ti, a, nivel, a todos los niveles, desde un nivel del espacio vacío hasta un nivel de estructura, ¿sí? Pasando por partículas cuánticas, átomos, moléculas, ¿sí? Células, tejidos, órganos, aparatos o sistemas, estructura en mi cuerpo y también en el, en el espacio que active, refuerce, encienda la neutralidad y aumente, ¿sí? Para que entonces empiece a repeler, a disipar, a deshacer esas energías, ¿vale? Vale, perfecto. Y, Emilio, una pregunta. Si se quieren, ahora, eh, Víctor os pone el teléfono de contacto con él, está la página web y el, y el Facebook. ¿Has comentado que ahora en breve hacías eh, un taller sobre entidades? Sí, mira, Estoy eh, compartiendo ahora, te digo, tras casi 20 años de trabajar con entidades de todas formas, o sea, ah, porque tú me decías esto de la luz, qué bueno que me acordé. Fíjate que, o sea, desde mi perspectiva, tras ya haber enviado a la luz, ¿sí? Entidades durante muchos años uh -huh. trabajé con esas técnicas. O sea, que, imagínate, o sea, quiero contarte que un tiempo hice un chamanismo guaraní que trabajamos con unos símbolos hermosos, o sea, así aprendí a hacer exorcismo. En otro tiempo trabajé con, con Los Ángeles. Soy facilitador certificado de Access Consciousness y, de, y también del método Yuen. Con esas herramientas también fui facilitador de hablando con las entidades. Es decir, he tenido como mucho contacto con muchas herramientas. Y puedo comentarte que, ¿qué puedo yo saber ahora? Sin, sin de veras que afán de, de meditar a nadie. Es que hay mucha información equívoca, mucha interpretación equívoca en torno a entidades. Entonces, ¿qué pasa? Que todo este rollo de que mandamos a la luz, 
A mí no me parece, yo después de mi experiencia, y lo digo, es mi experiencia, no me, me parece que es una interpretación equivocada. Entonces, es mucho más fácil que eso. Tú siendo energía, como ser infinito, uh -huh. activando esa neutralidad del ser, puedes deshacer y borrar mucho más rápidamente, ¿sí? Sin tener uh -huh. que entrar en, un, en la parte de la matriz, en como que la luz y que estén dentro de la luz, dentro de la matriz. No, tú como ser infinito, borras y disipas. Entonces, ya volviendo al tema del taller, también desharemos esas interpretaciones, información y percepciones equívocas que hay en torno, desde mi perspectiva. El tema con esto es que te funcione. O sea, que, o sea, yo, mira, yo ya como que me llamo como un vago de la energía porque tengo 20 años de hacer esto casi. Entonces, ¿qué pasa? Que he hecho tantas cosas diferentes que ahora mi enfoque es los resultados. Resultados. O sea, es decir, toda esta magia que hacemos, que existe, porque todos somos energía, tiene que redundar en que tú veas cambios de manera inmediata en tu vida. ¿sí? Si no hay esos cambios, yo descarto las herramientas tras haberlas verificado un tiempo. Porque me pueden gustar, pueden ser muy bonitas, me pueden soñar, suenan muy deliciosas, pero yo no estoy mejor y tengo que verificarlo. Entonces, ¿qué pasa? En este taller que, que tenemos el viernes 17 y domingo 19 de, eh, de septiembre, en uh -huh. dos partes, dos de tres horas, ¿sí? en línea completamente, a las 13 horas de México, 20 horas de España, voy a tener este, este taller donde voy a compartir todas estas herramientas y voy a hacer esos cambios para los participantes. Tú también vas a aprender a hacerlo. O sea, no es como que se vuelva, te vuelvas dependiente de mí para que yo eh, tenga eh, esos seguidores, esos clientes. No lo quiero porque veo que hay, también hay un clientelismo en este rollo de la energía. La gente se hace dependiente sí. de otros sanadores. Eso a mí no me gusta. Es... Yo en esta temporada de alta evolución de la energía y la conciencia te transmito mi saber y mis energías y tú eres un ser igual o más evolucionado que puedes poner en práctica estas herramientas ya. Por supuesto, te llevará alguna práctica y una mejoría y tendrás a lo mejor que pasar un tiempo alrededor de mí o de mis herramientas o de tu práctica propia para tú perfeccionarlo. Pero tú desde esta clase tú aprendes a, a cambiar ese espacio para ti. Entonces voy a cambiar para los participantes esas debilidades inherentes. Voy a detectar las debilidades de los participantes en ese grupo y entonces las vamos a cambiar para que entonces ustedes ya no sean ese espacio que está abierto a esa confusión, a esa sobre todo, ¿qué pasa con las entidades en los espacios y en el cuerpo? Desconectan y descoordinan desconectan de tu verdadero ser y descoordinan físicamente. Hay un espacio de descoordinación física que se genera, entonces es como si el cuerpo y todo lo que tiene que ver con, el, con la comunicación con el entorno físico desde mi infinita inteligencia se distorsiona. Y entonces yo en vez de estar desde mi infinita inteligencia comunicándome con mi entorno y dándole órdenes o haciendo peticiones, ¿sí? estas algunas son bloqueadas, otras salen distorsionadas o tergiversadas, o salen otras que no tienen nada que ver con mi verdadero ser. ¿no? O al momento de recibirlas no las recibo, salen distorsionadas, y es por eso que queremos corregir este espacio de descoordinación física, ¿sí? de descoordinación con el entorno y al interior de mi ser. Por eso es que es tan importante este borrado, y por eso es que no tendrían que ser un tema. ¿Sabes? O sea, entonces hay pers muchas personas que llegan a mí o sea, a lo largo de todos estos años que me dicen que ni siquiera pueden estar en un espacio público porque oyen tantas voces y sienten tanto las energías que se sienten eh, realmente eh, pues mermada su, 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 su ímpetu, mermado su ímpetu, o se sienten confundidas, no quieren, o sea, ni, ya ni, ni interactuar en el entorno, se tienen que encerrar, oye, o sea, eso no tendría que ser así. Eso es lo que principalmente yo quiero cambiar para las personas. Entonces, es un taller en dos partes, viernes y domingo por la tarde-noche, con un espacio dejado adrede, porque he tenido ediciones previas, y entonces en ese espacio ustedes pueden incorporar y procesar los cambios y entonces tener mayores resultados. También haremos resolución de alguno que otro caso específico, aunque el enfoque no está en los casos específicos, sino en que tú tengas estas herramientas para que tú las apliques en los casos específicos propios y de tus consultantes, y también, sobre todo, que tú cambies ese espacio de manera esencial frente a todo ese universo. O sea, si te das cuenta, la universidad, todavía, la universidad, la humanidad todavía está debilitada frente a la superstición. O sea, todavía creemos sí. que nos pueden hacer algo, que se nos puede pegar algo. Y si tú sigues, de, no se trata de solo creerlo cognitivamente, sino energéticamente tener un espacio abierto a eso. Si todavía ese espacio no está fortalecido, 
tú todavía no, desde mi punto de vista, todavía no has alcanzado esa estado de evolución de la conciencia, donde ya se trascendió esas debilidades de la humanidad del pasado. Entonces tú ya necesitas ponerte a tono con otra forma de conciencia y que eso no sea un tema. Eso ya tiene que ser una vida de tus ancestros que ya tiene que estar pues ya atrás. Y tú realmente a tope en el borde creativo de la vanguardia de la conciencia está en un espacio en donde funcionas más como un ser infinito y acaso si las entidades se vuelven un tema serán esas entidades de verdadera conciencia, luz o como tú le quieras llamar que realmente a ti y a la, a la humanidad nos arrastrarán, nos invitarán a mucho mayor abundancia, riqueza en este plano físico y que sea verificable eh, físicamente. Entonces, bueno, los informes pueden tenerlos en mi perfil, en mi fanpage, Emilio García, en mi canal de YouTube, Emilio García, en el, en el WhatsApp que acabas de compartir y no se necesita ningún requisito previo para tomar esta, esta clase. De hecho, haré una introducción de media hora antes de la hora para, las, para todas las personas que no tengan nada de conocimiento para que puedan realmente absorber al máximo pues estas herramientas y cambiar en definitiva su espacio. O sea, si me permites que luego me extiendo y mucho mis respuestas. Mira, yo a lo largo de todos estos 20 años he visto todo tipo de casos. Me acuerdo que a los 20, o sea, hace 19, 18 años, una vez me llevaron con una vidente. Bueno, tú sabrás que México es un país muy fértil para sí. la superstición, pero en realidad yo he trabajado en muchos países. En Brasil igual, cuando doy clases, es un país sumamente fértil para este tipo de, de, de debilidades. Yo recuerdo mucho que una vez me hicieron una iniciación me llevaron con una vidente en México, cuando yo tenía, acaso, 24, 23 años. Y entonces esta mujer me dice, tú tienes una facilidad con estos temas y tú eres un sanador y tal, o, y, tú te, y tú lo sabes, y entonces hay que desarrollarte. ¿no? Yo, bueno, ¿no? yo me entregué, me hicieron una iniciación, y te quiero contar que esa noche yo no dormía, porque en mis sueños yo sentía como que me querían desencarnar, y yo sabía que estaba teniendo como ataques epilépticos, en la realidad uh -huh. física, yo decía, pues sí, siento como que me quiero cambiar de dimensión o como que algo está operando esta iniciación, sin embargo, sé que en el plano físico esto se ve como ataques epilépticos. Y entonces me dormí como tres o cuatro veces y tenía la misma experiencia. Al otro día desperté y dije, no me gusta esto porque en el mundo físico se ve como epilepsia. Entonces, esta mujer que me estaba haciendo esta iniciación tenía todo el cuerpo, hace cuenta, no, como algo de una parecida a la hidropesía que estas enfermedades antiguas, lleno de agua, acumulando en su cuerpo, sufría mucho de problemas en el cuerpo y también epilepsia, y así es como ella lidiaba con las entidades. O sea, es decir, hacían una desconexión física total y era una sanadora, limpiadora de entidades en espacios y en personas, que realmente limpiaba para las personas, pero se quedaba atorada ella muchas cosas. Entonces, fíjate lo que te estoy contando, o sea, todavía esto persiste y hay personas que lidian con entidades así, o hay personas que están viviendo el tema de entidades de esta manera, y no tiene por qué ser así. Ya eso, ya puede ser trascendido. Entonces, si tú me estás escuchando y está pasando para ti eso, en tu, en, en, para ti o para alguien parecido, en, perdón, alguien familiar, pues es la oportunidad de realmente cambiar de manera trascendental tu espacio con entidades. Me quedo... <risa> Estoy conforme me ibas hablando, iba, iba procesando, ¿sabes? Esa es información que va llegando <risa> y dices, mmm, hay cosas que me suenan... <risa> Y me quedo algo, con algo que creo que es súper importante que has remarcado y lo quiero recordar y es, yo no quiero que los clientes dependan de mí. Es un, yo doy unas herramientas, probablemente haya, se necesite de un tiempo para que tú los okay. apoyes, pero das las herramientas para que cada uno aprenda en sus casas. Y creo que es muy importante de un profesional. Y, de, y, de, y no de un profesional, de, de ser persona. Dice muchísimo de ti. En todas las áreas, porque yo no solamente trabajo con entidades. De hecho, entidades es un micro apartado de lo que yo hago. O sea, en realidad, para mí, como realmente ya no es un tema. Porque si te quiero contar algo, yo, o sea, en todo este camino, imagínate, uh -huh. tener evidencia, o sea, llegar con, o sea, realmente ver eso en el plano físico como lo ves aquí. Luego, eh, traduciendo a otro, tú seguramente conocen a Patrick Seidler, claro, de sí. All Love. Fíjate que cuando yo lo traduje, Patrick tuvo una evolución muy, muy importante en un momento en su energía y yo fui parte de eso. Entonces, yo eh, primero lo traduje en México, llegué a traducir en Barcelona y me acuerdo que en varios de nosotros que asistimos a sus talleres empezaron a darse movimientos muy fuertes. Yo fui uno de los primeros que experimentó uno de esos movimientos con canalización de entidades, de otras vidas, de lenguas. O sea, he tenido muchos episodios, imagínate, hablar lenguas, que pasaran por mí entidades de todo tipo, 
de todas mis vidas, en diferentes, episod en diferentes episodios, o sea, hacer limpieza en espacios y que esas entidades te hablen, a, o sea, sacar entidades de algún lugar y que me tomara mi cuerpo. O sea, yo he tenido toda, todo ese tipo de experiencias y, y te lo comento ahora porque eso, entonces, ¿por qué se volvió un tema? Porque yo en algún momento me sentí muy confundido, me sentí debilitado, mi creación se, se volvió más lenta y, y entonces eso fue tomando un lugar pertinente. Y entonces ahora en mi creación y en, y en la agenda de mis clases es ni un 10%. ¿Sabes? Como yo creo que tendría que ser, o menos para las personas, no tendría que ser un tema. Tú tendrías que estar fuertemente plantado en este universo físico y ninguna otra energía sacarte de tu experiencia física, que en esta experiencia física tú tendrías que tener todo el gozo, la abundancia, porque has elegido estar en un cuerpo. Nada te tendría que sacar de este cuerpo, pero una experiencia gozosa de encarnación, uh -huh. plena, orgiástica, abundante y rica. ¿Ok? Entonces... Lo que yo estoy creando con esto es no confusión, no descoordinación, no debilitamiento de tu presencia física, de tu creación en el plano físico, ¿sí? O sea, esto es para mí muy importante. Entonces, en toda mi, volviendo a lo que tú preguntas, en toda mi agenda de clases, yo lo que estoy buscando desde casi desde que empecé, es este, no sé, desde más bien desde que empecé es mi enfoque, es tú eres un ser potente, yo te ayudo a que te empoderes, tú tienes las herramientas, Tú puedes administrar tu camino y tú puedes seguir adelante y no tendrías que ser cliente de nadie. Tú solamente aprendes, absorbes, incorporas y expandes, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí ese es el enfoque que yo espero de gente que también me ha enseñado a mí, que, que, que me crea a mí tan potente, poderoso como verdaderamente soy, capaz de sobrecrearlos, superarlos fácilmente, ¿sí? Y de yo corregir y además evolucionar y traer todavía mayores, mayores y mejores herramientas. Es más, yo a mis alumnos les digo, ve y verifícalo por ti mismo y ve y cuéntame si funciona, si estoy en el error. A lo mejor, y hay cosas que yo les digo, incluso de técnicas, porque yo vendo técnicas también que me han funcionado. Soy facilitado certificado de Access Consciousness, soy consultor certificado del método Yuen. En otro momento vendí las técnicas de Kathleen, de Patrick, etc. Y yo les digo honestamente a mis clientes, esto a mí de este facilitado de esta técnica me funciona. Lo otro, la verdad, no me ha funcionado, pero a lo mejor soy yo. Verifícalo, pruébalo. Si te funciona, ven y cuéntame para que yo me entere de qué es lo que yo no estoy haciendo bien. ¿Vale? O sea, ese es el espacio que me gusta a mí tener con la gente. O sea, la gente es poderosa. Hay que empoderarla simplemente y reconectarla, contribuirla a eso, pero, pero no más allá. Ni hacerte cargo de ellas, ¿no? Y tampoco creerla más estúpida ni más débil de lo que verdaderamente es. Bueno, yo supongo que es eh, no etiquetarla, ¿no? Y no, no juzgar, simplemente confiar en el potencial de esa persona. Porque somos sí, y además seres de muy eso, grandes. Porque es no etiquetarla y no juzgarla, sino conducirte, ser congruente uh -huh. con eso, en cómo te conduces como consultor y facilitador con ellas. O sea, realmente todo el tiempo fortaleciendo la que ella, a ella, ella aprenda. Yo te voy a contar, por ejemplo, mira, te voy a contar, yo vendo algunas técnicas y de repente me doy cuenta que vienen muchas personas muy debilitadas y que conmigo, como yo en el, en el foro les digo, a ver, ahora tú, tú identifica si esto, por ejemplo, en el tema de entidades, si está débil o no. A ver, yo aquí te asesoro, te acompaño, pero a ver, ¿qué es lo que percibes? ¿Qué es lo que sientes? Y entonces todo el tiempo como un niño, como un infante, lo vas llevando de la mano para que recuerde cómo funciona la energía y que tiene una sapiencia en torno a la energía y despierte esas capacidades que tenía dormida, ¿no? Entonces hay que ser así de amoroso y gentil con la gente en esos, en esos, en esos momentos en, para que despierte, reconecte y ya luego ya, ya corre sola, ¿no? Así es. Es el reconectar sola, porque me ha gustado el ejemplo que has puesto de los niños, ¿no? El, yo que tengo un hijo y, y también soy coach, es como... Yo siempre digo, bueno, empiezan a gatear, cuando caminan primero necesitan tu mano, las dos, o sea, vamos a menos, hasta que ellos solos eh, andan por sí tal. solos. Sí, sí, tal cual. Y eso, o sea, ser amorosos, pero hasta cierto punto, al mismo tiempo también ser sí. muy pragmáticos, sobre todo con los conscientes. ¿no? para que entonces ellos mismos eh, pues eh, pronto le den la vuelta a sus propias flaquezas, dramas, traumas, ¿no? En fin. Exacto. Pues, Emilio, eh, un súper placer, se me ha hecho súper corta y muy interesante. Galácticos, recordad, si queréis poneros en contacto con ellos, nos ha hablado el taller de entidades, está diciendo que tiene técnicas, eh, está el perfil de Facebook, que lo tenéis, que os lo ha puesto, la página web, el teléfono, más 52, 55, 66, 89, 29, 49. Creo que 
Yo, para mí ha sido una píldora alta, clara, sincero, directo y, y, y honesto. Y eso Mira, me... te voy a comentar, mi, si me permites, es totalmente pragmático. O sea, yo soy una persona de muchos resultados, como te dije, yo soy economista, soy maestro de relaciones internacionales, soy traductor, incluso soy actor. O sea, yo me muevo muy en el mundo, soy una persona muy mundana. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me interesa que la gente que viene a mí, aunque trabajo con energía, puede insertarse en la realidad de una manera exitosa. Exitosa es relativo para cada quien. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con el mundo de entidades. Vengo a, lo, vengo a este mundo y digo, ok, necesitamos claridad. Y lo que sí te puedo garantizar es que va a haber un antes y un después con respecto a a este tema para ti y donde estabas cansado, lento, confundido, aletargado, débil, enfermo, quizá uh -huh. eso va a cambiar de un espacio de claridad, de fuerza, sí, que antes no tenías. Y a eso te invito con este taller de ti. Pues yo no me lo perdería yo. Pues Emilio, muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en el programa y y absorber tanta sabiduría. Ah, muchas gracias. Espero que nos gracias veamos por estar prontito. Con otros temas, ¿por qué no? Claro. <risa> Eso sí, sí. invito a la gente ¿no? a, que vea mi, a que vea mi página, porque realmente yo tengo una creación muy, muy extensa en diferentes áreas de la vida. Entonces, como les decía, esto es una muy pequeña parte de mi agenda. Entonces, si les ha llamado un poco la atención esto, que te echen una ojeada en todas las posibilidades de talleres que tenemos y formaciones en, en mis páginas. Muchas gracias. Pues un placer, Emilio. Os lo ha puesto otra vez, Víctor. Tenéis la página web, tenéis el Facebook y tenéis el teléfono. Tres canales, no hay excusas posibles para poderse poner en contacto y averiguar un poquito más de Emilio. Así que... Mil gracias, Emilio. Espero verte pronto con mucha más sabiduría. Bonita noche en España y en América Latina. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto. Bye. Galácticos, ya hacemos una pausita y volvemos en breve de nuevo. Soy Maribel Castillo y hoy vengo a recordaros la importancia de la terapia regresiva consciente a través de la cual nos permite llegar a esas vidas pasadas donde hemos dejado situaciones abiertas de dolor, de enfermedad, de incomprensión, de densidad, de oscuridad y a través de esta terapia podemos regresar ahí, a esas vidas, a rescatar ese fractal de nuestra alma, todo ese estancamiento, toda esa densidad y toda esa distorsión que nos rodea se disuelve, se diluye y entonces podemos empezar realmente a caminar en nuestro nuevo camino, en nuestra nueva vida y hacer esa evolución completos en la quinta dimensión. Estaré encantada de recibiros a todo aquel que eh, conecte con esta terapia y daros las gracias por este momento de amor. Para nosotros aparecer en Galaxia ha supuesto sobre todo darnos a conocer y poder llegar a muchísima más gente, a miles y miles de personas que ahora pueden escuchar ese mensaje que nosotros tenemos. Nosotros antes de, de la pandemia en ESINEC hacíamos siempre formaciones presenciales, teníamos nuestro público local en España y desde que paramos todo lo presencial, porque se tuvo que hacer así, pues eh, nos, nos iba costando al principio dar a conocer ese mensaje y, y darnos a conocer a todo el mundo y gracias a Galaxia lo hemos podido hacer. Eh, realmente, pues estoy súper agradecido, estoy contentísimo con, con toda la gente de, de Galaxia, con todo el equipo. Tenemos una química fantástica, porque es un equipo humano fantástico, fabuloso. Tengo el, el placer de ahora de poder colaborar con ellos pues, semanalmente, seguir mandando este mensaje, seguir explicándole a, a los galácticos, a las galácticas, todo eso que hacemos en nuestra escuela, tener un retorno muy interesante, es decir, es muy productivo, pero sobre todo, sobre todo, es lo a gusto que, que estamos y saber que estamos transmitiendo ese mensaje. Así que estamos encantados de estar en Galaxia. Y ahora yo voy bailando al ritmo de la música que Víctor nos pone de fondo, que cada día me gusta más. Y la semana pasada innovamos y dijimos, ¿qué hacemos a última hora los viernes? 
charla dispersa de Víctor y Lidia. Y además, en el chat lo apoyaron. Y yo, que luego voy mirando, decían, sí, charla dispersa de Víctor y Lidia. Así que vamos a tener nuestra charla aquí, Víctor y yo, que me encantaría. Un día, la charla dispersa, Víctor, la quiero aquí, que te vean también. De hecho, ¿vale? de hecho técnicamente, o sea... No aparece en ningún sitio. Vale. Bueno, Dile a Ana que se le escucha todo. Que te han escuchado, Ana. <ríe> Volvamos, Víctor. Listo. Qué vale. Bueno. Sino que... Víctor, ¿hablas conmigo? No, hablo. <ríe> Ana vuelve a salir en antena. Dile, dile, dile que si quieres salir en antena que se venga aquí a mi lado y hacemos charla Porque dispersa si los tres. Salir en antena, te puedes poner ahí adelante y hacemos charla dispersa, eh, dispersa los tres. Ándale, <risa> ah, tú sabes qué quieres. Yo no, yo otro día me he ah. <risa> ¿Cómo la ves? Bueno, mira, tengo una idea. Puedo poner las dos pantallas, ¿sabes? O sea, puedo, puedo poner esto. O sea, mira tu, a tu derecha. Puedo poner esto, ¿sabes? ¿Sí? Puedo poner la cámara del invitado. Dame un segundo. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué invento se está haciendo, Víctor? Puedo poner... ¿Pero que ha salido en directo todo esto que habéis dicho? Claro. Eh... Estamos hablando en directo. <risa> Pobrecita Ana, debe estar flipando. Lo más seguro. Dile que se asome a verme, a saludarme. Al menos desde la ventana o algo. <risa> Dile... Dile... <risa> Bueno, Víctor, ¿qué hacías con las cámaras? Yo quiero saber qué haces con las cámaras. A ver. ¿Qué cosas con las cámaras? ¿Qué hago con las cámaras? Técnico? Ve, espérate. Ve, 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 ve. Oye, enseño. por cierto. Víctor, ¿te gusta mi corte de pelo? Sí, está muy lindo. I like it. Gracias. Yeah. Me he quitado un, 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 no sé, un trozo muy grande. Un, un trozo muy grande. Un trozo muy grande. Ya. Yeah. ¿Cuánto? ¿Cuatro dedos? No. Oye, pero si tenía... Mira, si me pongo de pies. Mira, la melena por aquí. Yo la tenía por aquí. Ah, no más. Claro. Entonces. Yo de estoy despidiendo a Ana, ¿eh? Para que no los entendáis. Víctor, prosigamos. ¿Qué estás haciendo con las cámaras? Pues. ¿Te vamos a poder ver o no? ¿Qué estamos haciendo? Porque Esa es una excelente pregunta. Ana sigue hablando. Sin enterarse que está en antena. <risa> Víctor, a ver. Ya es que ando aquí jugando. hablando con Ala, con Ala, con Ana, porque pregunta que qué onda. Digo, porque esto es sorpresa para ella, ¿sabes? Claro. Ah, Entonces, esto, pues, señal de que ayer la semana pasada no se miró nuestro viernes, nuestro sí, programa. No, no, no nos vieron. Oh. A ver. Problemas técnicos de última hora, esto me encanta, y en las charlas dispersas. Yo creo que, como el programa hoy ha sido muy energético, muy de análisis... Ah, tenemos a... Oye, me informan nuestro técnico que vamos a dejar la charla porque tenemos al otro lado a... Espera, que se me María del Mar Cervilla, terapeuta holística y cuántica, que también estará en el Ufology impartiendo talleres, así que aprovechamos que está aquí. Bienvenida, María del Mar. Hola, ¿me escucháis Hola. bien? Te escuchamos y te vemos. <risa> vale, por fin. <risa> Perfecto. Que estaba yo aquí con charla dispersa con Víctor mientras hacíamos tiempo. <risa> Pues primero de todo, bueno. bienvenida María del Mar, un súper placer tenerte aquí y voy a aprovechar, Gracias. como he dicho lo de Ufology, tened en cuenta que para apuntaros tenéis el, el, el link que nos pondrá Alex y que es el 8, 9 y 10 de octubre. Y María del Mar es una de las personas que está dando talleres en el Ufology World Congress de, de octubre. Dicho esto, dicho esto. Yo, el título, Conexión con los cuencos alquímicos. María de Mar, ¿qué son los cuencos alquímicos? Para mí, la experiencia personal, mi verdad, porque 
para cada persona que tiene cuencos alquímicos puede ser diferente, uh -huh. son conciencia, partiendo de que eh, están hechos de gemas preciosas y semipreciosas, que están eones debajo de la tierra, entonces tienen mucha información. Entonces, eh, esos cristales, ya puede ser rubí, esmeralda, diamante, eh, cuarzo rosa, todo lo que... Pues eh, sabéis que los cristales tienen conciencia propia, cada uno sirve para algo diferente. Pues imagínate ese cristal hecho en cuenco con diferentes notas musicales. Y cuando tú tocas ese cuenco, esa conciencia, es como la lámpara de Aladino. Sí. <risa> sí, total. para mí yo lo he vivido así. Entonces, cuando tocas el cuenco, esa conciencia sale a través del sonido. En, eh, 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 es su... Cantan. Esa conciencia canta. Canta para la ayuda a la humanidad. Yo tuve un mensaje de los cuencos. Yo vi a la esencia, a la energía del cuenco. Es, es, fue una evidencia muy, muy fuerte. Y, y, di, 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 di. Di, y, bueno, <ríe> y mmm, están listos. Es el momento, ahora lleva unos años que cada vez se ven más, para expandir conciencia, para conectarnos a la fuente, para recordarnos realmente quiénes somos. Uh -huh. Y una pregunta. Sí. Um... ¿Cómo se trabaja esa conexión, esa conciencia, ese bueno, esa concepción, ese, ese mensaje que decías que habías tenido tú? ¿Podemos acceder todos a ello? Por supuesto. Simplemente es rendirte y abrir, como diciendo, sí. <risa> es que... Me ha gustado eso. El poder de la rendición. Sí. Es tal. Y tú tienes, yo, yo pregunto, y si cuela y hay, ¿tú tienes ahí cuencos alquímicos que podamos escuchar esta magia? No, Ay, no, no lo tengo Casi aquí. Cuela. Pero tenéis que venir al Ufology experimentar. Ah, me ha gustado eso. <risa> <risa> me ha gustado eso. <risa> vale. Sí. Eh, ¿Qué más podemos experimentar con los cuencos alquímicos? Ok, los cuencos alquímicos, hay, yo tengo 13 cuencos y cada cuenco está eh, conectado con diferentes chakras. Algunos uh -huh. se repiten y podemos sentir mmm, sanación. Eh, sobre todo mueve los bloqueos, porque ante todo para una conexión eh, se necesita liberarse de bloqueos. Ajá. Uh -huh. Y nos y ayuda. Nos ayuda, pues eso, a nivel emocional, a nivel físico. Incluso si pones, trabaja mucho con la intención, si pones la intención, si tienes alguna enfermedad, si, si tienes algún proyecto, para muchas facetas trabaja. Vale. Y ahora sé que los galácticos normalmente están acostumbrados a que hablemos de chakras y tal, pero me gustaría, María del Mar, eh, ha dicho que los desbloquea. Ponme un poquito al día. Que no. siempre me confundo con algunos chakras y esto que estoy al día a día aquí yo. Ya. Yeah. <ríe> el día de cuántos chakras existían, cuál es el más importante, cuál que respondía a cuál. Bueno, a ver, te explico. Hay en, en los chakras centrales son siete chakras. Vale. El primero es el chakra sexual, el, el primero es el chakra que conecta tierra, el segundo uh -huh. es el chakra sexual, el tercero es el que está en la zona de plexo solar, o sea, por encima del ombligo, ¿vale? El tema... El cuarto es el chakra del corazón, el quinto es la garganta, el sexto es el tercer ojo y el séptimo el chakra corona. Pero luego hay... Lo más complejo, hay más. Hay siete por arriba y siete por debajo que conectan a tierra. Vale. ¿Cómo sí. sé que tengo algún chakra bloqueado? Bueno, eso hay que... Yo lo testo con el péndulo, ¿Vale? eso hay que testarlo. Eh, es a, a través de testaje es lo que más eh, lo que más se, se, se puede ver ¿no? a nivel de testar y luego también cuando estás con los cuencos alquímicos a veces mmm, la gente me explica de que tiene dolores en ciertas partes del cuerpo o, en, o mira, he sentido cómo se mueve la energía 
en el plexo solar o en el chakra del corazón. Uh -huh. o mucha gente tiene, porque está muy mental y ahora hay mucho tema eh, comidas de coco, ¿no? O sea, ¿Sí? está todo... Entonces, sí, entonces eh, la gente siente mucho dolor de cabeza y entonces ahí te está indicando que hay un bloqueo. Y en el tema uh -huh. de los cuencos, pues lo ideal es respirar y a la hora de respirar, centrarnos a liberar, a enfocar, a enfocar la intención en, a través de la respiración también desbloquear, ¿no? Es importante la respiración. Y cuando me gusta esto del, de la cabeza, porque da la casualidad que esta semana por primera vez he sufrido de migraña y yo creía que me arrancaba la cabeza. ¿En serio? Sí, por <risa> primera vez en mi vida. Pues te, te, voy, te voy a decir algo muy sencillo. Te coges un hielo ¿Sí? y te lo pones en el occipital, ahí atado para bastante, eh, justo en donde está el agujerito, eh, en el medio de la... Vale, sí. Sí, en el occipital, te lo pones ahí, lo atas ahí y estás ahí un buen rato, ya verás cómo se te va. Vale, va, me, me lo apunto porque... <risa> Lástima yo no haber tenido la entrevista contigo pues, el lunes, porque el martes estaba malísima. Pero bueno, eh, va bien saberlo. Bueno, y, ya lo y hacer sabes. consciente. Ah. Exacto. No, y hacer consciente que puede ser eh, también un bloqueo del chakra, que a mí antes se me bloqueaba mucho lo que era el chakra del cuello, muchísimo. Eh, mm. Yo sufrí de dolor. Bueno, yo era un cuadro de pequeña y de adolescente con el cuello. Así que va bien saberlo. Y ahora dirigiéndome un poquito de nuevo al Ufology. ¿Qué mm. pueden descubrir contigo en el Ufology si vienen a verte el 8, 9 y 10 de octubre? Bueno, yo estaré el día 9. ¿Vale? Mi taller es el día 9. Eh, bueno, estaré el día 8 a las 12 del mediodía con otra chica que yo estaré acompañándola con los cuencos, porque uh -huh. ella hace una meditación guiada. Y luego mi taller estará, será el sábado a las 8 y media, me parece. Entre 8 y 8 y media, ahora 8 y media. Sí, Perfecto. 8 y media. Eh, y eso, y lo que podrán experimentar, es que es una experiencia. Bien. ¿Qué podrán experimentar? Es que es... Cada persona, cuando eh, eh, hago sesiones y hago eventos, la gente me viene a contar sus experiencias. Y yo creo que cada uno es un mundo, ¿no? Uno tiene un viaje, uno ve seres, sí, sí. uno conecta, uno... Mil cosas, cada uno es... Su, su, su propia verdad es que yo he tenido la mía y la mía va a ser diferente a la tuya pero es una experiencia por eso mi taller no es de hablar, voy a presentar un poquito al principio, explicar cuatro cosas porque lo que quiero es que la gente tenga la experiencia uh -huh. porque las y palabras la... sí, pero es la experiencia ¿Sí? exacto las, las cosas vivenciales es cuando y las experiencias es cuando más las vives y, y, y se ancla y... Es, Ajá. son las que se integran más y estamos en momento de integración ya hay, hay mucha teoría ahora es momento de la acción correcto ya. la acción ahí está sí sí es súper importante porque muchas veces también, también hablamos del programa no el, el bueno, podemos eh, trabajarnos mucho, podemos mm, desbloquearnos chakras, lo que haga falta, pero si no hay movimiento, ¿para qué? Se queda, se queda, se queda en la cabeza. Cuando Exacto. tú tienes un conocimiento y lo practicas, lo accionas, lo haces dentro de tu vida, lo integras, y ese conocimiento al integrarlo es sabiduría. Yo uh -huh. sé. Así es. María del Mar, una pregunta. ¿Cuándo te, te hiciste más experta o con, cuándo te empezó a interesar todo esto de, de los cuencos eh, alquímicos? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí? Uy, bueno, yo empecé siendo monitora de aeróbic y de fitness, dando marcha al cuerpo, y de ahí me, inter... <risa> y de ahí me interesé... Pues por el, los masajes, que soy masajista. Y de ahí, uh -huh. pues bueno, empecé a experimentar temas de las energías, empecé a hacer Reiki, empecé a hacer medicina cuántica. Es que es un mundo que entras y es que no acabas, siempre hay más. Y entonces yo lo descubrí lo de los cuencos por casualidad. Fue en Mont Shasta, 
que muchos sabéis que es un chakra de la tierra, parece que es el chakra corazón, uh -huh. y, y me encontré ahí con una tienda que tenía cientos de cuencos y cuando yo vi aquello dije, wow, esto qué es... <risa> <risa> ¿Sabes? Y entonces dije, no, no, yo tengo, yo tengo que, que investigar esto que es. Y ahí me quedé, estuve dos o tres días, me hice sesiones privadas y grupales y ahí tuve como la iniciación. Y a partir de eso fue hace diez años y a partir de ahí pues eh, estoy dedicada a los cuencos. Es un camino, ¿no? Es un camino. Se te ha cortado un poco. ¿Es? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Ahora, digo que, que bueno, que hace 10 años que me dedico con los cuencos después de descubrirlos y es un camino y me encanta porque es creatividad, es música, creo que es el sonido va a ser algo de futuro y, y, y me encanta porque es música y quiero empezar a aprender más, ahora estoy haciendo cantos armónicos para meter la voz, Quiero estudiar piano para meter otras cosas, o sea, wow. me gusta, ¿no? Es que yo creo que la siguiente en la vida es aprender, ¿no? Aprender cosas nuevas, aprender de ti, aprender, ¿no? Y si son cosas que te gustan, guau, wow. oh, eso a mí es lo que más me hace feliz, ¿no? <ríe> Supongo que a todo el mundo. Exacto, sí, sí, es, es lo que siempre hablamos, o sea, dedicarte a lo que te gusta y... Mm. Para mí es, es, para mí, eso es como la vida plena y, sí. y tener el éxito y ser feliz. Sí, para mí eso es sí, más. Claro. Cuando hablas de la música, hemos tenido a primera hora de la tarde un compañero tuyo de, de Ufology uh -huh. y decía, dice, claro, dice, la música, dice, vienen antes que las palabras. Sí. Dice, existe mucho antes. Sí. Los pues... planetas emiten un sonido. Uh -huh. Hay, hay, sí, y, y el universo, hay sonidos. Sí, hay, he, he oído en YouTube y tal cosas de la NASA que, que han grabado sonidos de planetas. Sí, sí, pues yo creo que es el futuro. Bueno, claro, yo siempre lo digo, a mí a veces me cuesta eh, poner en palabras mis estados emocionales. Y para mí la música es eh, el poder transmitir exactamente cómo me encuentro. Uh -huh. O sea, es como... Bien. Por eso lo de los cuencos alquímicos, ¿cuánto hace que existe todo el tema de los cuencos alquímicos? Porque sí que es verdad que lo había escuchado, uh -huh. pero me da la sensación que aún esté como un poco... Que no esté a la orden del día, ¿no? Que no se escuche mucho. Mm. A ver, los cuencos de cuarzo blanco hace muchos años, que ya mucha gente lo sabe. Primero estaban los de metal, uh -huh. que son los tibetanos, vienen de la India, son más ancestrales. Los cuencos de cuarzo, según he leído, que he leído algún libro, eh, los lemurianos ya tenían sus cuencos, donde con, a través de los cuencos de cuarzo abrían portales de luz, trabajaban uh -huh. con, esos, con esos sonidos y la voz. ¿Sabes? Y... Um, los cuencos alquímicos, primero salieron los cuencos de cuarzo blanco y yo creo que no sé cuántos años debe, porque es en América donde los hace la fábrica y están patentados. Uh -huh. Y yo creo que si yo los descubrí hace 10 años, deben estar hace 15 años, 20. Vale. Pero claro, no se escucha mucho porque es que es un instrumento que son caritos, la verdad. Son muy caros. <risa> o de mucha gente quería comprarse, ay, ah, yo quiero cuánto vale. Y cuando le digo más o menos los precios, dice, uff. Pero bueno, yo recomiendo que si la gente se enamora, a ver, si la gente, es, yo lo he vivido, y si la gente te enamora así de corazón, quieres trabajar con ellos o quieres tener el tuyo propio, el dinero te va a venir, no sabes de dónde, pero te viene. Por arte de magia. Porque un cuenco te puede costar el más pequeño 600, 700 euros uno. El más pequeño. Para arriba. Vale. Sí. ¿Y, ¿Y el más pequeño qué tamaño estamos hablando? Ahora ya me pica la curiosidad más o menos por imagen. No sé si tengo yo aquí algo. No. No tengo nada que te pueda... Es pues, una cosita así. Vale. Y así. No sé. Es pequeño. 
¿Y los beneficios que, y depende... que tenía? Dime, dime. Sí, y, de, y, de, y depende del material, porque claro, no lo mismo uno de una matista que uno de diamante, porque los hay de diamante. Eso ya no te pregunto el precio, ¿vale? Sí, bueno, ya te digo yo que el más pequeño, el que vale 600 de diamantes son 3.000 y pico. Ah, muy bien. Sí. Bueno, claro, a ver, hay que valorar. Es, son materiales especiales. Tienen, tienen sí. además, cualidades que, que ayudan a la persona. Creo que llega un momento que, que eso no tiene precio. Exacto, es lo que te digo, si tú quieres tocar, quieres trabajar con ellos de corazón, solo tienes que pedir al universo y algo mágico sucede porque a mí me pasó. O sea, a mí me sucedió y hablé con el universo y digo, mira, si queréis que trabaje, a mí me lo tenéis que poner fácil porque, <risa> porque es lo que toca, o sea, ¿sabes? Y entonces surgió y dije, ok, es como fue un compromiso, bueno, si me, me entregáis... Eh, el dinero fácil, pues yo me comprometo a que voy a hacer mi, la inversión en ello y así lo hice. Las cosas han de llegar sí. cuando llegan y, y si es sí. para ti es lo que dices. Está ahí. Mm. Está ¿Y ahí. qué me decías antes de beneficios? Sí, que um, yo lo compro y aprendo, sí. me, me enseña. Esos beneficios yo en mi casa también los puedo notar, o sea... Bueno, sí, claro, por supuesto. Mira, además, eh, los cuencos tienen un radio de expansión, aunque no lo escuches, de 7 kilómetros. Wow. O sea, no estás tocando solo para ti, estás ayudando a tu familia y estás en, en donde estás, a, calcula 7 kilómetros de expansión, aunque no se escuche. Y además es un servicio a la tierra, porque si debajo de donde tú vives hay cristales, estás activando también. Me parece Sería ideal algo... que cada uno tuviese, tuviese uno en su casa, ¿te imaginas? Y luego claro, imagínate online, lo que sería. A la vez, y luego imagínate luego cada, eh, tocando cada uno el suyo en una hora concreta, un día concreto, todos a la vez tocando. Wow. Poniendo una intención toda en conjunto. wow <risa> Me lo estoy ¿No? imaginando, qué bonito sería, ¿sabes? Porque es lo que dices, si encima tiene expansión de 7 kilómetros y es todos a la vez, la de beneficios que... Que tendríamos todos a la vez. Claro, todos al planeta. planeta. Claro. Me he quedado ahí <ríe> imaginando ese momento, ¿sabes? Sí, ¿no? <ríe> Yo soy muy, muy de imaginar y enseguida me paso ahí y digo, sí, qué bonito sí, sería. Sí, 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 lo sí. vivo. Pues María del Mar, me ha encantado tenerte aquí, averiguar sobre más cuencos alquímicos, porque tenía muchas dudas. O sea, la verdad es que sí había escuchado. Pero no, no, no había tenido nunca la oportunidad de tener a alguien que entendiese y poder averiguar un poquito más. Tienes que ah, venir. Yo, no, sí, sí, tiempo. yo voy. Tienes Eso lo venir. tengo claro. O sea, de hecho, voy a estar eh, los tres días que, probablemente. Por mucho que polio. explique, por mucho que explique Creo que hay que es tu experiencia. Sí. Luego ya puedes hablar. Luego ya Pero. puedes transmitir. Que tú sabes mucho de transmitir. <risa> <risa> Genial. Pues antes de, de despedirte os recuerdo a todos si queréis ir a ver a María del Mar, hemos tenido a Diego, el otro día tuvimos, pues ahora no me acuerdo cómo se llamaba el hombre, pero también era del Ufology. Entonces, Ufology World Congress, queréis asistir 8, 9 y 10 de octubre, tenéis el, el, el enlace, si no lo tenéis, pues nos lo pedís por el chat o se lo pedís a Alex el teléfono que normalmente tenéis de él y os lo enviamos para que podáis asistir. María del Mar, un súper placer, encantada de, de tenerte Igualmente, aquí muchas gracias. y con ganas de que llegue octubre y poder verte en persona. Sí, muchas gracias por esta oportunidad y os invito a que viváis la experiencia. Y ya de ahí... Que cada uno. Gracias. Sí, sí, sí. Pues gracias. un beso desde aquí Chao. y un abrazo fuerte. Chao. Galácticos, pues... Antes de, de despedirme, quiero que recordemos que 16 de septiembre, iniciación a la psicomagia con Jodorowsky. No os lo podéis perder. Sabéis que lo tenéis de manera presencial o de manera online. Es algo que único, exclusivo y que 
desde mi humilde opinión, merece la pena eh, apostar e ir. Así que me voy despidiendo. Gracias, primero de todo, eh, gracias a mi equipo, mi familia, Víctor, Ana, Gemma, Nuria, Alex, Francisco, Mercé. A todos les mando un super abrazo desde aquí. Y a vosotros, gracias. Gracias porque... Me estáis haciendo muy fácil estos viernes, eh, para mí es súper agradable estar aquí y ver todo el apoyo que tengo luego detrás de vosotros, así que os mando también un abrazo muy fuerte a vosotros, espero que os llegue esa energía de amor, os amo, os quiero y nos vemos el lunes también con un programa que promete y mucho. Buenas noches.